para quererte. Oh, hallelujah. 
പകലത്തെ കൂടിയവരുകളിലൊക്കെയും ദൈവത്തിന്റെ മഹനീയമായ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആലോചനകൾ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ കൂടെ നമുക്ക് നെല്ല് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇന്ന് ഈ രാ ഈ രാത്രിയിൽ നാം ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൽ നിന്ന് പുതിയ കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാപിക്കുവാനാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ വാഞ്ച അനുസരിച്ച് നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവജനങ്ങൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള ഹൃദയങ്ങളെ 
അറിയുന്ന കർത്താവ് നിറച്ചയക്കുവാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിയിക്കുവാനുള്ള അവസരമാണ് കർത്താവെ എന്നെ നീ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ മടക്കി അയക്കരുത് എന്റെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കൺവെൻഷൻ മൂലം എനിക്കൊരു പുതിയ കൃപ അവിടെ നിന്ന് ദാനം ചെയ്യണവേ എന്ന് രാത്രി നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പുതിയ കൃപയാൽ നിന്നെ നിറച്ചയക്കുവാൻ കർത്താവ് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഹാലേലുയാ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണ് നാം കടന്നു വന്നത് കഴിഞ്ഞ എൺപത്തൊന്ന് വർഷങ്ങൾ കർത്താവ് നമ്മെ നടത്തിയ വഴികളെയും വിധങ്ങളെയും ഓർത്ത് നമുക്ക് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഈ എൺപത്തൊൻപതാം കൺവെൻഷനിൽ കർത്താവിന്റെ കൃപ കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ അനുഭവിച്ചതിന് ഉപരിയായി പ്രാപിക്കുവാൻ നാം പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുകയും കർത്താവിന്റെ ദിനം ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് പണ്ടത്തെ നാളുകളിലേക്ക് നമ്മെ മടക്കി വരുത്തുവാൻ ആത്മാവിന്റെ വലിയൊരു കവിഞ്ഞൊഴുക്ക് ബന്ധങ്ങളുണ്ടാകുവാൻ എല്ലാ ദൈവജനങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വമായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ തന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി അയച്ച എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളോളും അവരിടപെടുകയും അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ദൈവസന്നിൽ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ആയിരിക്കാം ഇന്ന് തിരുവചന സൂക്ഷിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരെ കരങ്ങൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആലോചന നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതിനായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കാം മാത്രമല്ല ഇന്ന് നാം കടന്നു വന്നത് ഇതുപോലെ പടക്കുവാനല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാപിച്ച് പടക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ കെ ജി സാമുവൽ മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്ന് ഈ യോഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് അവിടുത്തെ പ്രിയ പുത്രനെ അടേക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി കാലം നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുവാനുള്ള പ്രാഗൽഭ്യവും കൃപയും ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നതിനായി ഞങ്ങൾ തിരുമേനിക്ക് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ രാത്രികളിൽ ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ടതിനായ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഇടപെടുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകിടുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളെയും മനോവികാരങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെ നിന്റെ ദാസന്മാരിൽ കൂടെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമാറാകെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നീ രാജാതി രാജാവും നീ കർത്താതി കർത്താവും ആകെ ദൈവമാകിയാൽ ഞങ്ങൾ തിരുമേ എനിക്ക് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഈ പന്തലിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ അങ്ങേയറ്റം വരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തമായ ഹാലലുയ്യ അളവറ്റ കൃപ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന രാഖി ഞങ്ങളെ തീർക്കുമാറാകണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി കടന്നു നിന്നിരിക്കുന്ന ആ ജനം കർത്താവെ കൊള്ള കണ്ടുകിട്ടിയതിനെ പോലെ നിന്റെ വചനത്തിൽ സന്തോഷിപ്പാൻ ആനന്ദിപ്പാൻ കൃപ ഒരുമാറാകണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുന്ന് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ പുരുഷാരത്തെ കണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞവരായ ദൈവമാകിയാൽ ഇന്ന് രാത്രി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ആയ ജനത്തെ കണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞ് ജനത്തെ ആവശ്യമേണ്ടതായ ദൈവ വചനത്തെ പ്രധാനിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പാപികൾ മാനസാന്തത്തിലേ കടന്നു വരുവാൻ രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിപ്പാൻ ആനിപ്പാൻ ഇടയാക്കുമാറാകേണ്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ലോകത്തിന് നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു തിരിക്കുന്ന ജനത്തെ നീ ആസ്വദിക്കുമാറാകേണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ കൺവെൻഷൻ മുഖാന്തരമായി ഈ ഭാരതത്തിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും വലിയ ആത്മീക ഉണർവിനെ നടത്തപ്പെടുവാൻ ജനത്തെ ഒരുക്കുമാറാകേണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ യോഗത്തെ അത്യാവശ്യം വഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിലയേർദാസനായി ഈ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കടന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ എല്ലാ അഭിഷിക്തന്മാർക്കായി ഈ സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി വചനം സംസാരിക്കുന്നതായ അങ്ങയുടെ ഭൃത്യന്മാരെ അങ്ങയുടെ തിരക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു ക്രൂശിന്റെ മറവിൽ മറിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ വചനം ആധികാരികമായി സംസാരിപ്പാൻ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ ഏറെ നിശ്ചയത്തോടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിറവോടുകൂടെ സംസാരിപ്പാൻ കേൾക്കാട് ജീവിതത്തിൽ പുനഃപ്രതിഷ്ഠകൾ ചെയ്യുവാൻ ജീവിതത്തെ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിപ്പിപ്പാൻ ഇടയാക്കുമാറാകേണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയാതിനെ കിടതിനായി സ്തോത്രം മഹത്വവും മാനവും അവിടുത്തേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു പുത്രന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തോ
ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സമയം മുതലുള്ള എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ രാത്രിയും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെയാണ് നാം ദൈവസിനിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടമാക്കിയില്ല അത് നൽകുവാൻ ദൈവം മതിയായ ദൈവമാണ് അതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ മഹായോഗത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവജനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം ഈ രാത്രിയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ധാരാളമായി നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിയേണ്ടതിന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം വീണ്ടുമായിരിക്കാം എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടകട്ടെ നീ മഹായോഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ ദൈവദാസന്മാരെയും കൂട്ടു ശുശ്രൂഷകന്മാരായ കൃത്യദാസന്മാരെയും ഈ ഈ യോഗത്തിൽ വിശേഷാൽ ഗാനം ആലപിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ നിശ്ചിതമായ കർത്തവ്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവം ഈ ദിവസവും അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ അവൻ്റെ സെൻ അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്കായിരിക്കാം വിശേഷാൽ ഇന്ന് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസന്മാരെ ഒരു വാക്കിൽ പറയേണ്ടത് ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ പേര് ചിലരുടെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നതിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ വിലയൊരുദാസൻ പാസ്റ്റർ ടി എസ് എബ്രഹാം നമ്മുടെ ജനറൽ മിനിസ്റ്റ് ജനറൽ മിനിസ്റ്റർ ആണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാരീരിക ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിലും ജനറൽ സീനിയർ മിനിസ്റ്റർ ആയ കർത്താവ് ദാസൻ ആദ്യന്തം ഈ യോഗങ്ങൾ വന്ന് സംബന്ധിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നോടുള്ള താല്പര്യം തൻ്റെ എത്രമാത്രം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തെ ഈ മഹായോഗത്തിലെ മൂന്നാം രാത്രിയിൽ നടക്കുന്ന ഈ കൺവെൻഷനിലേക്ക് ഹാർദവുമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് വിശേഷാൽ ഈ നമ്മുടെ ജനറൽ പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ കെ സി ജോൺ അവറുകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അദ്ദേഹത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കർത്തനാഥൻ പസ് ജോ പൽസിനെ ബ്രഹാമിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അദ്ദേഹത്തെയും ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ കാസ് പാസ്റ്റർ ബേബി വർഗീസിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അദ്ദേഹത്തെയും ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സെക്രട്ടറിമാർ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ബെഞ്ചമിൻ വർഗീസിനെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ട്രഷറായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ബ്രദർ ഈപ്പൻ തോമസിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അദ്ദേഹത്തെ ഈ വി മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പല റീജിയൻ സ്റ്റേറ്റ് തലങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള റീജിയൻ ഭാരവാഹികളുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഭാരവാഹികളുണ്ട് അവരെ എല്ലാം ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വിശേഷാൽ കേരള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ കെ സി തോമസിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അദ്ദേഹത്തെ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുക ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ഫിലിപ്പ് പി തോമസിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മറ്റേ കർത്തദാസന്മാർക്കായി എല്ലാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു വിശേഷാൽ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ കെ എം ജോൺ നമ്മുടെ സീനിയർ പേറ്റൺ ആണല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വേദിയിലിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരുണ്ട് കൂട്ടു ശുശ്രൂഷന്മാരുണ്ട് സെൻട്രൽ ശുശ്രൂഷകന്മാരുണ്ട് അവർക്കായി എല്ലാം ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയേറ്റുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ഇങ്ങനെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വിലയേറിയ അവസരത്തിനായി നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും സ്തോത്രം ഇങ്ങനെ സാവകാശമായ ഒരു സന്ദർഭം നമുക്ക് കർത്താവ് ദാനം ചെയ്തു ഒന്നും ഒരു കാര്യം നാം വിസ്മരിക്കരുത് നിരവധി സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നടക്കുമ്പോൾ വളരെ മലീനസമായ പല സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ അരങ്ങേറുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ അതിൻ്റെ വിസ്താരം വേറെ ചെറിയ സൂക്ഷിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത് അവൻ്റെ കരുണയും അവൻ്റെ കൃപയും ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാം നിശബ്ദരായിരിക്കുവാനല്ല ദൈവം നമ്മെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ആര് ദൈവത്തോട് അവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നുവോ അവനെ നിറച്ച കർത്താവിന്റെ മഹനീയമായ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് മറന്നു പോകരുത് ദൈവത്തിന് സ്
അതിനുശേഷം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ കെ ജോയ് അവറുകൾ നമ്മോട് തിരുവനന്തപുരത്ത് സംസാരിക്കും ഈ ദൈവദാസന്മാരെയും ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടാം പ്രിയപ്പെട്ട ഗായക സംഘം പാട്ടിനെ രീതിയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൈയടിച്ച പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ഈ വർഷത്തിലെ തീമായിരിക്കുന്ന യേശു എല്ലാമാകുന്ന എന്നുള്ള പാട്ടിനെ ആസ്പദമാക്കി ഇപ്പോൾ നാം പാടാൻ പോകുന്നതാണ് യേശു എനിക്ക് എല്ലാം ആയതിനാൽ ഭയം തെല്ലും ഇല്ല എനിക്കുള്ള പാട്ട് നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടി ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയറ്റാം ഗതി 
അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രഭാഷകൻ സംഘാടകൻ എഴുത്തുകാരൻ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ദേവദാസൻ നമ്മുടെ മധ്യ ഇന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ തിരുവചനത്തിന് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ തീമായ ക്രൈസ്റ്റിസ് ഓൾ ക്രിസ്തു എല്ലാറ്റിലും എല്ലാം എന്നുള്ള ആ വിഷയത്തെ വിവിധ വശങ്ങൾ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ രാത്രി അദ്ദേഹം ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് ഡിറക്ഷൻ അച്ചടക്കവും നിശാബോധവും എന്ന ഭാഗം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് കർത്താവിൻ്റെ മക്കൾ സ്വതന്ത്രനാണെങ്കിലും ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുഷ്ടതയ്ക്ക് മറയല്ല അത് നാം ഉപയോഗിക്കുവാൻ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കത്തോണ്ട് ഉപയോഗിക്കണം അല്ലാതെ അതിന് വഴിവിട്ടു പോകരുത് ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് കർത്താവ് തരുന്ന ആത്മാവ് തരുന്ന ഡയറക്ഷനെ കുറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ നമുക്ക് കേൾക്കാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ദൈവസനയിൽ കർത്തൃദാസനെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്തൃദാസൻ പാസ്റ്റർ ജോൺ കെ മാത്യുവിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ കർത്തൃകാരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല രാത്രിക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ഈ മനോഹരമായ രാത്രിയിൽ ഇന്ത്യ പെന്തക്കോസ്റ്റ് ദൈവ സഭയുടെ എൺപത്തി ഒൻപതാമത് വാർഷിക കൺവെൻഷനിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരുമിച്ചായിരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവ വചനത്തിൻ്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷക്കാരനായി നിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് നൽകി തന്ന ഈ ഭാഗ്യ പദവിയെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവും വന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ കർത്തൃദാസൻ പാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ടി സി കോശി അവരുകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സ്നേഹ വന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനും ബഹുമാന്യനും കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനുമായ പാസ് ടി എസ് എബ്രഹാം അവരുകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്നേഹ വന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അനുഗ്രഹീതമായ നേതൃത്വം നൽകുന്ന കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധരായ പാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ കെ സി ജോൺ പാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ടി വത്സൻ എബ്രഹാം ഈ ദൈവഭൃത്യന്മാരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ രാത്രിക്കാലം എൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ബേബി വർഗീസ് ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചമിൻ വർഗീസ് പ്രിയപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് കെ എം ജോൺ അവറുകൾ ബഹുമാന്യനായ ഫസ്റ്റ് കെ സി തോമസ് രാജു പൂവക്കാല ഫസ്റ്റ് ഫിലിപ്പി തോമസ് ഈ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവ കൃത്യന്മാർക്കും എനിക്ക് പിന്നാലെ ദൈവദിനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനായ ഫസ്റ്റ് കെ ജോയി അവറുകൾക്കും സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവും വന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രിക്കാലത്തെ നമ്മുടെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം എന്ത് എന്ന് ബഹുമാന്യനായ കോശി സാറ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇന്ന് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വളരെയേറെ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു 
നമുക്ക് രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാം സംഖ്യാ പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യവും ആവർത്തന പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും വായിക്കാം അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് അടിയങ്ങളോട് കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദേശം അടിയങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി തരയണം ഞങ്ങളെ യോർദാൻ അക്കരെ കൊണ്ടുപോകരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ നാം തിരിഞ്ഞ് ചെങ്കടൽ വഴിയായി മരുഭൂമിയിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു നാം ഏറിയ നാൾ സേയർ പർവ്വതത്തെ ചുറ്റി നടന്നു പിന്നെ യഹോവ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ഈ പർവ്വതം ചുറ്റി നടന്നത് മതി വടക്കോട്ട് തിരുവിൻ നീ ജനത്തോട് കൽപ്പിക്കേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ സേയിരിൽ കൂടി കൂടിയിരിക്കുന്ന യേശാവിന്റെ മക്കളായ നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരുടെ അതിരിൽ കൂടി നിങ്ങൾ കടപ്പാൻ പോകുന്നു അവർ നിങ്ങളെ പേടിക്കും ആകയാൽ ഏറ്റവും സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളയണം നിങ്ങൾ അവരോട് പടയൊരുക്കരുത് അവരുടെ ദേശത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാൽ വെപ്പാൻ പോലും ഇടം തരികയില്ല സേയർ പർവ്വതം ഞാൻ യേശാവിന് അവകാശമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സുദീർഘമായ ഒരു കാലഘട്ടം മിശ്രീമ്യ അടിമത്തത്തിലായിരുന്ന തൻ്റെ സോ ജനത്തെ വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് സർവശക്തനായ ദൈവം മിശ്രീമ്യന്റെയും ഫറവോന്റെയും അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിമോചനം നൽകി വാഗ്ദത്ത കനാനിലേക്ക് അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദൈവം ഇതുപോലെ അത്ഭുതകരമായി പരിപാലിക്കുകയും വ്യക്തിപരമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്ത വേറൊരു ജനവിഭാഗവുമില്ല അവരുടെ യാത്രയുടെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രതികൂലം വളരെ അത്ഭുതകരമായി മാറ്റപ്പെടുന്നു ദൈവജനം ആഹ്ലാദിച്ച് ആർത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ തൊട്ട് മുൻപ് അവർക്ക് വളരെ അനായാസമായി കരഗതമാക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്ന വാഗ്ദത്ത ദേശത്തേക്ക് അവര് പ്രവേശിക്കേണ്ടതിന് പകരം മുപ്പത്തിയെട്ട് ദീർഘ വർഷങ്ങൾ അവർക്ക് യാതൊരു അവകാശവും ലഭ്യമാകുവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത സേയിർ പർവ്വതത്തെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ചുറ്റുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ചരിത്രം നമ്മെ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഹാലലൂയ കൊരിന്ത ലേഖനത്തിൽ അത് സംബന്ധിച്ച് നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാവരും മേഘത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു അവര് മേഘത്തിലും സമുദ്രത്തിലും കൂടെ സ്നാനമേറ്റ് മോശയോട് ചേർന്നു അവർ ഒരേ ആത്മീക ആഹാരം തിന്നു ഒരേ ആത്മീയ പാനീയം കുടിച്ചു അവരെ അനുഗമിച്ച ആത്മീക പാറയിൽ നിന്നല്ലോ അവർ കുടിച്ചത് ആ പാറ ക്രിസ്തുവായിരുന്നു എന്നാൽ അവരിൽ മിക്കവേരിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എന്തുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമ രചയിതാവായ പൗലോസ് അത് ആവർത്തിച്ച് എഴുതുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധന പാഠമായിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വലിയ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ നടത്തിപ്പോടുകൂടെ വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ച ജനവിഭാഗം അത് കരഗതമാക്കുവാൻ കഴിയാതെ വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വളരെ വ്യക്തമായി വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ യാത്രയിലെ ഒരു ഘട്ടത്തിലെ കാതേശിൽ നിന്ന് വടക്കോട്ട് തിരിയേണ്ടതിന് പകരം ജനം തെക്കോട്ട് തിരിയുവാനിടയായി തീർന്നു അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് ആവർത്തന പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും ഞാനത് വായിക്കുന്നില്ല ഇതാ ആ ദേശം നിന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നു അധൈര്യപ്പെടരുത് ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യരുത് ധൈര്യമായി ചെന്ന് അത് ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് ദൈവം അവരോട് അരുളി ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പ്രധാനികളായവർ 
എന്റെ അടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മോശയുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആ ദേശം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഒന്ന് ഒറ്റ നോക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത് ഒരു നല്ല ആലോചനയാണ് എന്ന് എനിക്കും തോന്നി എന്ന് മോശ പറയുന്നു അത്ഭുതകരമായ നടത്തിപ്പുകളിൽ കൂടെ ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ദൈവം വലിയ വിജയം കൊടുത്ത ജനവിഭാഗം ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനകൾക്കല്ല ചെവി കൊടുക്കുന്നത് മറിച്ച് മാനുഷിക ആലോചനക്ക് അവർ ചെവി കൊടുത്തപ്പോൾ അന്യർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ അവർ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ കറങ്ങി നടക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു എവിടെ ദൈവജനങ്ങൾ ദൈവിക ആലോചനയ്ക്ക് വിപരീതമായി മാനുഷികമായ ആലോചനകൾക്ക് തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുവോ അവിടെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം തെറ്റുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനത്തോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ നമ്മെ ദൈവം അത്ഭുതകരമായി മിശ്രൈമ്യ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചുവെങ്കിൽ എന്റെ ദൈവത്തിന് അതിന്റെ പിൻപിൽ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവൻ ഇറങ്ങി വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ആലയം നിർമ്മിക്കുന്ന അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന വാഗ്ദത്ത ദേശത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമായി മുമ്പോട്ട് പോകുവാനാണ് കർത്താവ് നമ്മെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് മാനുഷിക ആലോചന എപ്പോൾ അവിടെ പ്രബലമാകുന്നുവോ അവിടെ ദൈവിക സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ വരികയാണ് മാത്രമല്ല വർക്ക് ഇവർ സ്പൈ വർക്ക് ചെയ്ത് അവരെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തെ പറഞ്ഞയച്ചൊന്നുമല്ല സർവശക്തൻ അവർക്ക് വിമോചനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് അവന്റെ അത്ഭുതകരമായ വഴിയായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സ്പൈ വർക്ക് ഇപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു ജനവിഭാഗമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു ഭരണ സംവിധാനമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള നിന്റെ അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് എന്റെ ആലോചനയാൽ ഞാൻ നിന്നെ നടത്തും പിന്നത്തെ മഹത്വത്തിലേക്ക് നിന്നെ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് സർവശക്തൻ അരുളി ചെയ്തെങ്കിൽ അവൻ തന്റെ വഴികളെ മോശയെയും തന്റെ പ്രവർത്തികളെ ഇസ്രായേൽ മക്കളെയും അറിയിക്കുന്നു നിന്റെ മുമ്പിൽ നടക്കുവാൻ അവനൊരു നായകനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്ത് നിന്റെ കുറുക്കു വഴികൾ ആവശ്യമില്ല മാനുഷികമായ ബുദ്ധികൾ ആവശ്യമില്ല നിന്റെ അത്ഭുതകരമായി നിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ കണ്ടെത്തിക്കുവാൻ എന്റെ കർത്താവ് മതിയായവനാണ് എന്നാൽ അവന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അവന്റെ വചനത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അവന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്ന വീരന്മാരായി അവന്റെ ദൂതന്മാരായുള്ളവരെ മാനുഷികമായ ആലോചനകളല്ല എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ് നിന്നെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് ഹലലൂയ ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് ഹലലൂയ അതൊരു നല്ല ആലോചനയാണ് എന്ന് എനിക്കും തോന്നി അങ്ങനെ എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും മൂപ്പന്മാരായ പന്ത്രണ്ട് പേരെ വാഗ്ദത്ത ദേശത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു അവർ എസ്കോൾ താഴ്വരയോളം ചെന്നു പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്നത് രണ്ടു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ഓർക്കുക ദൈവത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് നിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിലല്ല ദൈവത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് അവന്റെ അത്ഭുതകരമായ ശബ്ദത്തിലാണ് ഹലനുയ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജനത്തിന്റെ മനസ്സുരുക്കി കളഞ്ഞു പോകണമോ പോകണ്ടായോ കീഴ്പ്പെടുത്താനൊക്കുമോ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമോ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷം മാത്രമല്ല മോശ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു തലമുറയ്ക്ക് വാഗ്ദത്ത ദേശം കാണാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ മരുഭൂമിയിൽ പട്ടുപോയിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത് സംഭവിച്ച പരാജയം ോട് പരാജയപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു എപ്പോൾ നീ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെട്ട് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നുവോ 
എപ്പോൾ വിഭാഗിക്കപ്പെട്ട് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നുവോ അത് പരാജയമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ദൈവജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിസ്മരിച്ചു പോകുവാനിടയാകരുത് ഹലലൂയ ദൈവം തന്റെ ആലോചനകൾ കൊടുക്കുന്നത് അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അവന്റെ ഭക്തന്മാർക്കാണ് ഗീതയുടെ ജീവിതം നമുക്കറിയാം മിഥ്യാന്യരുടെ വെല്ലുവിളി അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യാന്യരുടെ ആക്രമണം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനുപരിയായപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ അത്ഭുതം എവിടെ അത്ഭുതകരമായി ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ നടത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന ആ ദൈവം ഇപ്പോൾ എവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ജീവനുള്ള ഒരു ദൈവം ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ലജ്ജിതരായി തീരുന്നു പുതിയൊരു തലമുറ ഇത് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞ അത്ഭുതം എവിടെ അടയാളം എവിടെ ആ ജീവനുള്ള ദൈവം എവിടെ എന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ആർക്കെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പരാജയം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ബലഹീനമായി തീരുന്നില്ല നീ നിന്നെ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിച്ച് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിന് നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ബലത്തോട് പോകാ നീ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെ പോലെ വിദ്യാന്യരെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വിജയം കൊടുക്കുവാനുള്ള ശക്തി നിന്റെ മേലുണ്ട് എങ്കിലും ഈ അത്യന്ത ശക്തി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമെന്നല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനപത്ര എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് മൺകൂടാരങ്ങളിൽ അത്ര പകർന്നിരിക്കുന്നത് ഹലലൂയ നിന്റെ മൺകൂടാരത്തിൽ എന്റെ കർത്താവ് ശക്തി വ്യാപരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ മൺകൂടാരത്തിൽ എന്റെ കർത്താവ് ശക്തി വ്യാപരിച്ചു വ്യാപരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സത്തിലേക്ക് നോക്കി ഒരു നേതാവിലേക്ക് നോക്കി നിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നീ പിന്മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക തന്റെ മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന സന്തോഷമോർത്ത് അവൻ അപമാനമലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിച്ചുവെങ്കിൽ അത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ഒരു നായകനുണ്ട് അത് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായ കർത്താവാണ് എന്ന് രാത്രി അവന്റെ നാമം ഈ പന്തലിൽ ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ ഇടയാകട്ടെ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കരങ്ങൾ ഉയർത്തെ എന്ന് രാത്രി കാലം നമ്മുടെ കർത്താവിന് സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കാം ഹലലൂയ ദൈവാത്മാവ് അവനോട് വ്യക്തമായ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നിന്റെ അപ്പൻ ഉയർത്തിക്കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ ബാലിന്റെ ബലിപീഠമുണ്ടല്ലോ അത് നീ ഇടിച്ചു കളയണം എന്നിട്ട് നിന്റെ അപ്പന്റെ ഇളയ കാള ആ രണ്ടാമത്തെ കാള ഏഴ് വയസ്സുള്ള കാളയെ നീ പുതിയ ഒരു യാഗപീഠം പണിത് ആ യാഗപീഠത്തിന്റെ മേൽ യാഗമർപ്പിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ച് നിയമപ്രകാരം നീ ഒരു യാഗപീഠം പണിയണം എ പ്രോപ്പർ ആൾട്ടർ കാലാകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കെട്ടിപ്പൊക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായാലും അത് തകർക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹിമപ്പെടുവാൻ ഇടയാവുകയുള്ളൂ എന്റെ അപ്പന്തക്കോസ്തു ദൈവസഭയെ ഇവിടെ ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടത് എന്റെ യേശുവിന്റെ നാമമാണ് എല്ലാ നാമത്തിലും മേലായ നാമമുള്ള കർത്താവിന്റെ നാമം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ മഹിമപ്പെടുമ്പോൾ ശത്രു പരാജയപ്പെടുകയാണ് ആകയാൽ മിഥ്യാന്റെ വെല്ലുവിളികൾ ഉയരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി നിൽക്കുന്നവരാകുവാനല്ല കർത്താവിന്റെ ബലം ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവനു വേണ്ടി ധൈര്യ സമേതം എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു തലമുറ ഉണ്ടാകുവാൻ എന്ന് രാത്രി കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ജയമെടുക്കുകയാണ് ഹലലൂയ നിരവധി വിഗ്രഹങ്ങൾ ജോൺ സ്റ്റോട്ട് എന്ന ചിന്തകൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വേദശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവവചനത്തിന്റെയും കേൾവിക്കാരന്റെയും ഇടയിൽ ഒരിക്കലും പ്രസംഗകൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടരുത് 
പ്രസംഗിക്കപ്പെടേണ്ടത് പ്രസംഗകനല്ല പ്രസംഗിക്കപ്പെടേണ്ടത് നസ്രായനായ യേശുവാണ് ഹലലൂയ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ വിഗ്രഹങ്ങൾ പെന്തക്കോസ്തു സഭയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അത് തകർക്കപ്പെട്ട് എന്റെ യേശുവിന്റെ ഭാവം ഉയരുമ്പോൾ ശത്രുവിന്റെ മേൽ നിനക്ക് വിജയമാണ് എന്ന് രാത്രിയിൽ ചില ഗീതയോന്മാരെ എന്റെ കർത്താവ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരുടെയും മുഖത്ത് നോക്കാതെ തന്റെ ജനത്തിന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആ ഗിതയോന്മാർ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം എഴുന്നേൽക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ജയമെടുക്കുകയാണ് ഹലലൂയ പ്രോപ്പർ ആൾട്ടർ ഏലിയവ് കർമേൽ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു യാഗപീഠത്തിന്റെ നിർമ്മിതി സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമായി രണ്ട് നിർദ്ദേശമാണ് ഒന്ന് അത് ചെത്തിയ കല്ല് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കരുത് രണ്ട് ഇരുമ്പായുധങ്ങൾ അതിന്റെ മേൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയാകരുത് ദൈവത്തിന്റെ പണിയാണ് ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറമേലാണ് അപ്പോസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ സഭയെ പണിയുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കയില്ല ആ പാറമേൽ പണിയുമ്പോൾ നിന്റെ ചെത്തുന്ന പരിപാടിയൊന്നും ഈ പാറമേൽ ആവശ്യമില്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരാൾട്ടർ പണി വിഗ്രഹങ്ങൾ പൊടിയട്ടെ അരയോപക കുന്ന് വിഗ്രഹങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട പൗലോത്തിന്റെ ഹൃദയം ചൂടുപിടിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചില ഹൃദയങ്ങൾ ചൂടുപിടിക്കുന്ന രാത്രിയായി തീരട്ടെ എന്റെ ദൈവം തന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ മതിയായവനാണ് ഹലലൂയ പ്രോപ്പർ ആൾട്ടർ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രത്തിന്റെ സംഖ്യ അനുസരിച്ച് അവൻ പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ എടുത്ത് ഒരു യാഗപീഠം പണിത് അവിടെ യാഗമർപ്പിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീ ഇറങ്ങി പ്രാർത്ഥന ചെറുതായിരുന്നു നിയമം ശക്തമായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുവാൻ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ പ്രായചിത്തത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയല്ല ബന്ധക്കോസ്തുകാർ കഴിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന നിന്റെ ജീവിതം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുവാൻ ഇടയാകട്ടെ നിന്റെ ജീവിതം വിശുദ്ധമായി തീരുവാൻ ഇടയാകട്ടെ ചെറിയ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് വലിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ എന്റെ കർത്താവ് മതിയായവരാണ് അവന്റെ പ്രവർത്തി എന്ന് രാത്രിക്കാലം ഈ പന്തലിൽ ചെയ്യുവാൻ എന്റെ കർത്താവ് മതിയായവനാണ് ഹലലൂയ ചെറിയ പ്രാർത്ഥന വലിയ പ്രവൃത്തി ഗോല്യാത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികൾ സഹിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തീ കത്തുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അവൻ മുമ്പോട്ട് കടന്നു വന്ന് പറയുകയാണ് ഏസ്രായേല് ഷൌലെന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് മാത്രമല്ല അവനെ രാജസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സർവശക്തനായ ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് നീ അറിയുന്ന ദിവസമാണ് ഹലലൂയ എപ്പോൾ ശത്രു അവന്റെ ആയുധങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നുവോ ഒരു യുവ തലമുറ ദൈവാൽഭാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടവരായി എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ കർത്താവ് ആ വ്യക്തിയിൽ കൂടെ തന്റെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ മതിയായവനാണ് ഹലലൂയ അവൻ തന്റെ വഴികളെ മോശയെയും തന്റെ പ്രവർത്തികളെ ഇസ്രായേൽ മക്കളെയും അറിയിച്ചു രണ്ട് വിഭാഗമായിട്ടാണ് വാഗ്ദത്ത് കനാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ നേതാക്കന്മാർ മടങ്ങി വരുന്നത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന പത്തുപേർ വന്ന് ജനത്തെ ഭയപ്പെടുത്തി യാതൊരു കാരണവശാലും ആ രാജ്യം കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല പറയുന്നത് കേട്ടാൽ തോന്നും ഇവന്റെ മാനുഷിക ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഈ ശത്രുക്കളെല്ലാം കീഴടങ്ങുന്നതെന്ന് ഈ ശത്രു കീഴടങ്ങുന്നത് നിന്റെ മാനുഷികമായ ആലോചന കൊണ്ടും തന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുമല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യുദ്ധമേഖോവേക്കുള്ളതാകുന്നു എന്റെ ദൈവത്തെ യുദ്ധ മുന്നണിയിലേക്ക് നീ ഇറക്കി നിർത്ത് 
എപ്പോൾ ദൈവം നിന്റെ യുദ്ധ മുന്നണിയിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നുവോ നിന്റെ മാനുഷിക ബുദ്ധി ആവശ്യമില്ല നിന്റെ മാനുഷികമായ ശക്തി ആവശ്യമില്ല നിന്റെ ഒരു മുന്നണിയും ആവശ്യമില്ല എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തെടുക്കുവാൻ അവൻ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയായി തന്റെ ജനത്തിനിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരേണ്ടതിന് എന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവജനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിര എന്റെ കർത്താവ് അവന്റെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഹലലൂയ വാതിലുകളെ നിങ്ങളുടെ തലകളെ ഉയർത്തുവിൻ പണ്ടേയുള്ള കഥകളെ ഉയർന്നിരുപ്പീൻ മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവ് പ്രവേശിക്കട്ടെ മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവാര് ബലവാനും വീരനുമായ യുദ്ധവീരനായ യഹോവ അവനാകുന്നു മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവ് എന്ന് രാത്രിക്കാലം ആയിരക്കണക്കിന് ദൈവജനങ്ങൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാരവുമായി എന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവ് അവനൊന്ന് പ്രവേശിക്കട്ടെ അവൻ ചില ഹൃദയങ്ങളെ എന്ന് രാത്രിയിൽ തുറക്കുന്ന ഒരു രാത്രിയായി തീരട്ടെ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ജയമെടുക്കുകയാണ് ഹലലൂയ ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് ഹലലൂയ എപ്പോൾ ജനം വിഭാഗിക്കപ്പെടുമോ അപ്പോൾ വലിയ പരാജയം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പട്ടണം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കെതിരെ വലിയ കോട്ടയായി അവർ ഉയർത്തി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് മതിലുകൾക്ക് മുകളിൽ കൂടെ രഥയോട്ടം നടത്തത്തക്കവണ്ണം അത്ര വീതി വിസ്തീർണമുള്ള മതിലുകൾ ആ വൻമതില് കണ്ടാൽ ഇതെങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞു വീഴും എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നത് സംശയിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആറു ദിവസം ഓരോ പ്രാവശ്യം ഏഴാമത്തെ ദിവസം ഏഴു പ്രാവശ്യം ഈ പർവ്വതത്തെ ചുറ്റി നടന്നാൽ മതി ഈ ഈ വലിയ കോട്ടയെ ചുറ്റി നടന്നാൽ മതി എന്റെ കർത്താവ് ഇതിനെ വീഴിക്കുവാൻ മതിയായവനാ ദിനപത്രങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ഈ അടുത്തിടയും ഉണ്ടായിരുന്നു പതിമൂന്ന് ഭാഗ്യമില്ലാത്ത നമ്പറായിട്ടാണ് ലോകം കണക്കാക്കുന്നത് അത് ഒരു ഭാഗ്യ നമ്പർ അല്ല വലിയ വലിയ ഹോട്ടലുകളിൽ എവിടെ ചെന്നാലും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മുറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പതിമൂന്നാമത് ഒരു മുറിയില്ല പതിനാലാമത്തെ മുറിയാണ് പതിമൂന്ന് ഒരഴുക്ക് നമ്പറായിട്ടാണ് ഈ ലോകം കണക്കാക്കുന്നത് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്ക് പോകുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ലോകം അഴുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പതിമൂന്ന് വലിയ വിജയത്തിന്റെ അടയാളമാക്കി തീർക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന കർത്താവ് അതാണ് എരിക്കോ മതിലിൽ നൽകുന്ന പാഠം പതിമൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം അവർ ഈ മതിലിനെ ചുറ്റുമ്പോൾ ഈ വൻമതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ചില മതിലുകൾ ഇടിയുന്ന വർഷമാക്കി മാറ്റുവാൻ എന്റെ കർത്താവ് മതിയായവനാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദാസനെ നിന്റെ ജീവിതത്തിനെതിരെ നിന്റെ ശുശ്രൂഷക്കെതിരെ പിശാജ് കെട്ടി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന അവന്റെ കോട്ട കൊത്തലങ്ങൾ എന്റെ കർത്താവ് തകർക്കുന്ന ഒരു വർഷമായി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് തീരുവാൻ പോകുന്നതോർത്ത് നീ വിശ്വാസത്താൽ അത് ഏറ്റെടുക്ക യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ജയമെടുക്കുകയാണ് ഹലലൂയ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ജയമെടുക്കുകയാണ് ഹലലൂയ അനായാസമായി പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അതിനേക്കാൾ ചെറിയ ഹായി പട്ടണത്തിൽ തോറ്റോടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു എന്താ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെയും മൂപ്പന്മാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ജനമെല്ലാം പോകണ്ട ഒരു രണ്ടായിരമോ മൂവായിരമോ പേര് പോയാൽ ആ പട്ടണത്തെ നമുക്ക് പരാജയപ്പെടുത്താം എന്നാൽ അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഓടേണ്ടി വന്നു എന്താ കാര്യമെന്നറിയാമോ ജനം വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എവിടെ ജനം വിഭാഗിക്കപ്പെടുന്നുവോ അവിടെ പരാജയമാണ് 
എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക എവിടെ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ദൈവജനങ്ങൾ ഒരുമിക്കുന്നുവോ അവിടെ വലിയ വിജയം നൽകി തരുവാൻ എന്റെ കർത്താവ് മതിയായവനാണ് വേദപുസ്തകം അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് ഹാലലൂയ കഫർനഹൂമിലെ ഭവനം എന്റെ യേശു അവിടെ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് നൂറുകണക്കിൽ ആളുകൾ ആ ഭവനത്തിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറി ഒരാൾക്ക് പോലും ഇനി അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ആളുകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നാലു വ്യക്തികൾ ഒരുമിച്ചു ചേർന്ന് ഒരു പക്ഷവാദ രോഗിയുമായി ആ ഭവനത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവരുടെ സാധാരണ വാതിലിൽ കൂടെ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് വീടിന്റെ മേൽക്കൂര പൊളിച്ച് ആ നാലു വ്യക്തികൾ ഒത്തൊരുമയോടുകൂടെ ആ വ്യക്തിയെ യേശുവിന്റെ സമീപത്തിറക്കിയെങ്കിൽ സൗഖ്യദായകൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് പുരയുടെ മേൽക്കൂര പൊളിക്കുവാൻ മനസ്സുള്ള സൗമരസ്യമുള്ള ആളുകളുണ്ട് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന എന്റെ കർത്താവിന്റെ കരം ഇന്നും കുറുതായിട്ടില്ല നീ ഐക്യമായി നിന്ന് എന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ വലിയ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് മതിയായവനാണ് ഹലലൂയ അന്നാള് നാല് കുഷ്ഠരോഗികൾ അവർ വലിയ ആളുകളല്ല സാധാരണക്കാരാണ് ഇവിടെ കിടന്നാൽ നമ്മൾ മരിക്കും ഒരു പക്ഷേക്ക് നമ്മൾ അരാമ്യ പാളയത്തിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെയും മരണം നാമായി നാം കണ്ടുമുട്ടി എന്ന് വരാം എങ്കിലും അവരുടെ ആ യാത്ര സഫലമായി തീർന്നുവെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ അവരൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമയുള്ളവരായി തീർന്നപ്പോൾ യശ്രായയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഏഴാം മാസത്തിൽ ജനം പട്ടണങ്ങളിൽ പാർത്തു വരുമ്പോൾ അവർ ഒരുമനപ്പെട്ട് എഴുന്നേറ്റു എന്തിനു വേണ്ടി തകർന്നു കിടക്കുന്ന ദേവാലയം പുതുക്കി പണിയുന്നതിനു വേണ്ടി ദൈവജനങ്ങൾ ഒരുമയോടുകൂടെ എഴുന്നേറ്റെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുവാനുള്ള സമയമാണ് പണിയുവാനുള്ള സമയമാണ് ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തി ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നവരാകുവാനാണ് കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹലലൂയ പക്ഷെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജനം ഒരുമനപ്പെട്ട് ആ പണിക്ക് വേണ്ടി പോയിട്ടും സെരുബാബേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇടുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആലയം കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ നിലവിളിച്ചു കരയുകയാണ് പക്ഷെ മറ്റൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ വലിയ ആർപ്പുവിളി നടത്തുകയാണ് ജനം ഒരുമിതപ്പെടുമ്പോഴും ആശയപരമായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നത് ഒരു സ്വാഭാവികമായ കാര്യമാ എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു തലമുറ കലഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ തലമുറ മാത്രമാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്വീകാര്യർ എന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സെരുബാബേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ആലയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടപ്പോൾ മുമ്പലത്തെ ആലയം കണ്ടിട്ടുള്ളവരായ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു തോന്നുന്നു ഏതുമില്ലാത്തതുപോലെ തോന്നുന്നില്ലയോ എന്നാൽ അങ്ങനെ വിധി എഴുതാൻ വരട്ട് ഈ ആലയത്തിന്റെ പിന്നത്തെ മഹത്വം അതിന്റെ മുമ്പലത്തെ മഹത്വത്തെക്കാൾ ഉപരിയായിരിക്കുമെന്ന് സർവശക്തനായ ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ അവൻ അവന്റെ സഭയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ കർത്താവ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല അവന്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി എന്റെ കർത്താവ് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഹലലൂയ ആകയാൽ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് നോക്കുന്നവരാകുവീൻ വിട്ടുപോന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ മടങ്ങി പോകുവാൻ ഇടയുണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ അകയാൽ നമ്മൾ പൂർവകാലത്തെ ശ്രേഷ്ഠതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നിഷ്ക്രിയരായിരിക്കുവാനല്ല ഭാവിയെ ഓർത്ത് പുഞ്ചിരി തൂകുന്നവരാകുവാനാണ് സർവശക്തൻ നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹലലൂയ ഇവർ ചുറ്റി നടന്ന സ്ഥലം യേശാവിന്റെ അവകാശ ഭൂമിയാണ് അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ 
ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാല് ചവിട്ടുവാനുള്ള സ്ഥലം പോലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുകയില്ല അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളം പോലും ഔദാര്യമായി വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കാൻ ഇടയാകരുത് പെട്ടെന്ന് അവിടെ യാത്ര ചെയ്ത് തീർക്കണം ഇതാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരവകാശവും ലഭ്യമാകാനില്ലാത്ത ഭൂമിയിലാണ് മുപ്പത്തിയെട്ട് ദീർഘ വർഷങ്ങൾ ഈ ജനം ചുറ്റി നടക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് യേശാവിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം വലിയൊരു വിശദീകരണം തരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവൻ ഒരു ഊണിന് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം വിറ്റവനാ അഭക്തൻ എന്നാണ് എബ്രാഹ ലേഖനത്തിൽ അവനെ കുറിച്ച് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് മാത്രമല്ല അവന്റെ ഈ അവകാശ ഭൂമിയെ ദൈവം ദ്വേഷിക്കുകയും ന്യായം വിധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ന് മലാഖി പ്രവാചകൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കാൽ വയ്ക്കുവാനുള്ള സ്ഥലം പോലും ലഭ്യമാവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് ഇവർ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം നടന്നുവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നടപ്പൊരൽപ്പം മുമ്പോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ ഇത് തീർത്ഥയാത്രയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നുപോയി ഇതൊരു താൽക്കാലിക പ്രയാണം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന വാഗ്ദത്ത കനാൻ പൂർവ്വപിതാവായ അബ്രഹാമിന് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദേശത്തേക്ക് നീ പ്രവേശിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ യാത്ര പെട്ടെന്ന് തീർക്കണം അതാണ് ആവശ്യം പക്ഷെ അവരത് മടന്നു മറന്നുപോയി നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പരാജയമാണിത് ഇന്ന് നമ്മൾ പെന്തക്കോസ്റ്റിന്റെ മൂന്നാമത്തെ തലമുറയും നാലും അഞ്ചും തലമുറയും ആരാധനാലയത്തിൽ വരുന്ന കാലമാണ് എന്താണ് നമുക്ക് പറ്റിയ പരാജയം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ അവർ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് അവർ ഫെയ്ത്ത് വാസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസം ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ഫോർ അവർ ഫാദേഴ്സ് ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് അത് കൈമുതലായി കിട്ടിയ ഒരു അവകാശമായിരുന്നു ഫോർ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺവീനിയൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ആൻഡ് ഫോർ അവർ ചിൽഡ്രൻ അവർ ഫെയ്ത്ത് ഈസ് എ ന്യൂസൻസ് നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരഭിമാനവുമില്ല എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ ഇതൊരു തീർത്ഥയാത്രയാണെന്നത് മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു ഒരു തലമുറ മുണ്ടുമുറുക്കി ഉടുത്ത് അവര് വിശ്വസിച്ചത് പ്രസംഗിക്കുകയും പ്രസംഗിച്ച പോലെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു തലമുറയെ എന്റെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ചുറ്റും സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരാകുവാനല്ല ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരു വാഗ്ദത്ത ദേശമുണ്ട് അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥ പ്രതിഫലം അത് മറന്നു പോകുവാനിടയാകരുത് ഹലലൂയ വിമാനത്താൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടുമിക്ക പേരും മേരിക്ക പോലെയുള്ള ദൂരെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന വിമാന യാത്രക്കാർക്കറിയാം അതിൽ ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അവർ കൊണ്ടുതരും സമയാസമയങ്ങളിൽ അത് നമുക്ക് കഴിക്കാം അത്യാവശ്യം ബാത്റൂമിൽ പോണെങ്കിൽ അതിനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാം ആശയവിനിമയം നടത്താം അഡ്രസ് കൈമാറാം ഇതിനെല്ലാമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു യാത്രക്കാരൻ ഇത്രയും നേരം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വിൻഡോ കർട്ടനും ഇട്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ അപ്പച്ചൻ്റെയും അമ്മച്ചിയുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോയും ചാർത്തി ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർത്തോണം ഇവൻ്റെ ലക്ഷ്യം തെറ്റിയിരിക്കുന്നു നീ ഇറങ്ങാനുള്ള സമയമായി എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ഇതൊരു താൽക്കാലികമായ യാത്രയാണ് പൂർവ്വപിതാവായ അബ്രഹാം വിശ്വാസത്തിന് കൂട്ടവകാശികളായ ഈ സഖാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഉള്ളതുമായ നഗരത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ നിന്റെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈ കാണുന്ന സമ്പത്തല്ല ഇവിടുത്തെ അനുഗ്രഹങ്ങളല്ല ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് എന്റെ കർത്താവ് ഉത്തമമായ ഒരു പ്രദേശം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കരഗതമാക്കുവാനുള്ള ചുരുങ്ങിയ സമയമാണിത് 
ഒരിക്കലും മറന്നു പോകുവാൻ ഇടയാകരുത് അതുകൊണ്ട് മോശയോട് എന്താ പറയുന്നത് വടക്കോട്ട് തിരിയാൻ ജനത്തോട് പറയുക നിങ്ങൾ സേയിർ പർവ്വതം ചുറ്റി നടന്നത് മതി അതിന്റെ കാലഘട്ടം തീർന്നിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ആവശ്യകത തീർന്നിരിക്കുന്നു മുൻപോട്ടു പോകാൻ ജനത്തോട് പറയുക പണിമുടക്കുകാരായ അനേകർ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ദൈവസഭയോട് വിളിച്ചു പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് അങ്ങും നോക്കി നിന്ന് നിന്റെ ലക്ഷ്യം തെറ്റിപ്പോകുവാൻ ഇടയാകാതെ മുമ്പോട്ട് പോവുക എന്റെ ദൈവത്തിന് തന്റെ ജനത്തെ ഇനിയും നടത്തുവാനുണ്ട് ഹലലൂയ മുമ്പോട്ട് പോവുക അതാണ് ജനത്തോട് പറയുവാൻ ദൈവാത്മാവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വടക്കോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞത് കിഴക്ക് നിന്നല്ല പടിഞ്ഞാറ് നിന്നല്ല തെക്ക് നിന്നുമല്ല ഉയർച്ച വരുന്നത് പിന്നെയോ ഉത്തരഗിരിയായ സിയോൺ പർവ്വതം ഉയരം കണ്ടും മനോഹരവും സർവഭൂമിയുടെയും ആനന്ദവുമാകുന്ന ബാബേൽ നദികളുടെ തീരത്ത് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നു സിയോനെ ഓർത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കിന്നരങ്ങളെ അവിടെയുള്ള അലരി വൃക്ഷങ്ങളിൽ മേൽ ഞങ്ങൾ തൂക്കിയിട്ടു ഞങ്ങളെ ബദ്ധരാക്കി കൊണ്ടുപോയവർ സിയോൻ ഗീതങ്ങളിൽ ഒന്ന് ചൊല്ലുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗീതങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചവർ സന്തോഷത്തെയും ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളെ കോവയുടെ കീർത്തനം അന്യദേശത്ത് പാടുന്നത് അങ്ങനെ യരുഷലേമേ ഞാൻ നിന്നെ മറന്നു പോകുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ വലങ്ക എന്നെ മറന്നു പോകട്ടെ യരുഷലേമേ ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ മുഖ്യ സന്ദേശ സന്തോഷത്തെക്കാൾ വിലമതിക്കാതെ പോയാൽ എന്റെ നാവ് ആണ്ടാക്കോട് പറ്റിപ്പോകട്ടെ നിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ആ വാഗ്ദത്ത നാടാണ് ഹലലൂയ അതിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്യം തെറ്റിക്കുന്നത് എന്തായാലും ദൈവജനത്തോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പറയുവാനുള്ളത് ഇതാണ് കാവൽക്കാരോ രാത്രി എന്തായി രാത്രി എന്തായി എന്ന് സേയിരിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു അതിന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞത് രാത്രിയും പ്രഭാതവും വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചു കൊള്ളുക പോയി വരിക എന്നാണ് നമ്മുടെ മലയാളം ബൈബിളിൽ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ തർജിമ മടങ്ങി വരിക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ ഈ പുതിയ വർഷത്ത് ഒരു മടക്ക യാത്രയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ദൈവജനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഹലലൂയ ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ഒരു ദിവസം വരും അപ്പോൾ അഹങ്കാരികളൊക്കെയും സകല ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരും താളടിയാകും വരുവാനുള്ള ആ ദിവസം വേരും കൊമ്പും ശേഷിപ്പിക്കാതെ തീ അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കോവാരുളി ചെയ്യുന്നു എന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് നീതി സൂര്യൻ തന്റെ ചിറകൻ കീഴിൽ രോഗോപശാന്തിയോടു കൂടെ ഉദിക്കും നിങ്ങളും തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പശു കിടാക്കളെ പോലെ തുള്ളി ചാടുവാൻ ഇടയാകും നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നു അകയാൽ ഒരു മടക്ക യാത്ര അതിനായി ദൈവജനങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുന്ന നാളുകളായി ഈ നാളുകൾ തീരുവാൻ ഇടയാകട്ടെ പെരുഞ്ഞാറ അതിന്റെ മടക്ക യാത്രയുടെ കാലം അറിയുന്നു കൊക്കറിയുന്നു പ്രാക്കൾ അറിയുന്നു സകല പക്ഷികളും അതിന്റെ മടക്ക യാത്രയുടെ സമയം അറിയുന്നെങ്കിൽ ഒരു മടക്ക യാത്രയ്ക്ക് ദൈവജനങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുവാനുള്ള ആഹ്വാനത്തോടു കൂടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസമേരിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ ആശീർവദിക്കട്ടെ കർത്താവ് നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആലോചന വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം താവിന്റെ ദാസനെ കരങ്ങളെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചത് ഓർത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും മഹത്വപ്പെടുത്താം ഇപ്പോൾ ചില അനൗൺസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനായി കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഡോക്ടർ വത്സേൻ മാറിനെ ക്ഷണി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ 
പലവിധത്തിലുള്ള കൃപകൾ താരന്തുകൾ തെയ്യം നൽകിയിട്ടുള്ള സഹോദരന്മാരും കർത്തൃദാസന്മാരും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ അഭിമാനകരമാണ് അവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ടീച്ചറിക്കുന്നതായ ഗാനങ്ങൾ അടങ്ങിയ ചില സിഡിയും ചില പുസ്തകങ്ങളും ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് തീയനാമത്തിന് ഇത് മഹത്വമായി തീരട്ടെ പൊൻകുന്നം സെൻ്റർ ആനത്താന സഭാ ശുശ്രൂഷകനായ പാസ് ഇ കെ ഷേണായി രചിച്ച ചില ഗാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സക്കായി ഇറങ്ങിയവ ഏഴാം വോളിയം സി ഡി കേരള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന ബ്രദർ എൽ കെ റോയിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടും മാറാകട്ടെ ഈ സി ഡി വാങ്ങിയതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷമായി ഗ്രാമ അസോസിയേഷങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കർത്തദാസനാണ് ഇ കെ ഷേനായി അവർകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തപ്പിയെടുത്ത് ആത്മീക ചിന്തകളെ ഒരു മാലയിലെ മുത്തുകുട് പോലെ കോർത്തിയെടുത്ത് ക്രൈസ്തവ കൈരളിക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നതിൽ താൻ ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ ഏഴാമത് പോളിയൻ ക്യാസറ്റാണ് ദൈവദാസനെ കർത്താവ് ഉത്തരവോത്തരം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തൻ്റെ രചനകളെ ക്രൈസ്തവ കരകളിക്ക് ഒരു മുതൽക്കെട്ടായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക ചെയ്യുന്നു ദൈവനാമത്തോട് പറയട്ടെ എടത്വ ബേബിച്ചൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നിത്യതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന പാസ് പി എം എബ്രഹാമിൻ്റെ മകൻ പാസ് വർഗീസ് എബ്രഹാം ജോയി കൊല്ലം അദ്ദേഹം രചിച്ച പാട്ടുകൾ അടങ്ങിയ സി ഡി ആണ് അല്ലലില്ലാം നാട് കേരള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ട്രഷറായിരിക്കുന്ന ബ്രദർ സണ്ണി മുളമോട്ടിൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രകാശം നിർവഹിക്കുന്നു ഈ പാട്ടിൽ ചിലത് ഈ കൺവെൻഷൻ ഗീതങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അനുഗ്രഹീതനായ ദേവദാസൻ പാസ്റ്റർ വർഗീസ് എബ്രഹനാൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ അല്ലില്ല നാടെന്ന ഈ ക്യാസറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിൽ എനിക്ക് അധികം സന്തോഷമുണ്ട് ദീർഘനാളുകളായി എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും ഇന്ത്യൻ മെന്തകോ സേവ സഭയുടെ കുണ്ടറ സെൻ്ററിൽ അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി കൂടിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിതനായ ദൈവദാസൻ എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ ഗാനമേഖലയിൽ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രത്യേകം അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ പേരിലും ഞാൻ അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു എല്ലാവരും ഈ ഗാനങ്ങൾ വാങ്ങി ശ്രമിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു രചിച്ച ഗാനങ്ങൾ അടങ്ങിയ സി ഡി ആണ് ഇസ്രായേലിൻ ദൈവം കേരള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ രാജു ഒപ്പോ കാര്യക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രകാശനം നിർവഹിക്കും വളരെ മനോഹരമായ ഈ സി ഡി നിങ്ങൾ വാങ്ങണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ കർത്തദാസനായി സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു അനേക ചെറുപ്പക്കാർ മദ്യത്തിനും മയക്കു നിർമ്മിതമായി ലോകത്തിന് പുറകെ ലോകത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ പാടി നടക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ പാട്ടുകൾ പാടുവാൻ വളരെ മനോഹരമായ രീതിക്ക് കർത്താവ് സഹായത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു നിങ്ങൾ വാങ്ങണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ അനുഗ്രഹിക്കും വരാകട്ടെ താങ്ക് യു ക്രൈസ്തവ സാഹിത്യകാരനും ഗാന രചയിതാവുമാണ് പാസ്റ്റർ സാം ടി മുഖത്തല അദ്ദേഹം രചിച്ച ഗാനങ്ങളടങ്ങിയ കാഹളം എന്ന ഈ സി ഡി കേരള സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി പാസ്റ്റർ ഫിലിപ്പി തോമസിന് നൽകിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രകാശനം നിർവഹിക്കും പാസ്റ്റർ സാം ടി മുഖത്തല അനുഗ്രഹീതനായ ഒരു സുവിശേഷകനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൂലികയിൽ നിന്നും വിരചിച്ച അനുഗ്രഹീതമായ പാട്ടുകളടങ്ങിയ കാഹളമെന്ന ഈ സി ഡി ക്രിസ്തീയ ആരാധനയിൽ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായി തീരട്ടെ നമ്മുടെ ആത്മീയ വർധനവിന് 
സമാധാനത്തിന് സന്തോഷത്തിനെല്ലാം ഇതൊതകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ ഭാവകങ്ങളും നേരും സനാതന കൂടാരങ്ങൾ എന്ന മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം യു എസ് എയിൽ താമസിക്കുന്ന ജോൺ എൽ സദായ് എന്ന കർത്തൃദാസൻ എഴുതിയതാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കോപ്പി കേരള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മുൻ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി പാസ് എം പി ജോർജ് കുട്ടിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രകാശം നിർവഹിക്കും സനാതന കൂടാരങ്ങൾ എന്ന ഈ പുസ്തകം അമേരിക്കയിൽ ന്യൂജേഴ്സിയിൽ താമസിച്ച അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് നൽകിയ ജോൺ എൽസദായി എന്ന അനുഗ്രഹിത എഴുത്തുകാരനാൽ എഴുതിയതാണ് ഇതിലെ ആത്മീക സത്യങ്ങൾ ദൈവമക്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ഇതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഏഴ് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എട്ടാമത്തെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകം ദൈവിക വെളിപ്പാടുകളുടെ ഗ്രന്ഥമാണ് ഇത് വാങ്ങി വായിക്കുന്നത് ഏവർക്കും അനുഗ്രഹമാകട്ടെ ഈ ഗ്രന്ഥകാരനെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഐ പി സി ഹരിയാന റീജിയന്റ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് മൂന്ന് ഡസണിൽ അധികം പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു സെറ്റ് നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഈ കൺവെൻഷൻ സമയത്ത് ലഭിക്കുന്നതാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ വേലയെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഓരോ സെറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് പോകണമെന്ന് സ്നേഹത്തോട് അർപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ റീജിയൻ കൺവെൻഷനിൽ ഞാൻ കടന്നുപോയി പ്രസംഗിച്ചു വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ട എ പി സി കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പാസ്റ്റർ സാം ജോർജിന് ഇത് നൽകിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രകാശനം നിർവഹിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിത ദൈവദാസനായ പാസ്റ്റർ കെ വൈ ഗി വെർഗീസ്നാൻ എഴുതപ്പെട്ട പത്ത് പുസ്തകങ്ങളടങ്ങിയ ഈ പുസ്തക സെറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് കർത്താമൻ്റെ ദാസനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ധാരാളം അർത്ഥപൂർണവും ദൈവങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുവാൻ വീണ്ടും ദൈവം അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി ദൈവങ്ങൾ വായിക്കുകയും വടക്കുകയും ചെയ്ത വേലയെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഫോർ ദ ഹാർട്ട് ബ്രോക്കൻ ദേ കെ നോട്ട് ലിവ് ബൈ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഓർ റീസൺസ് ദേ നീഡ് പ്രോമിസസ് ഫ്രം ഗോഡ് തകർന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമകളായവർക്ക് അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ ആവില്ല ദൈവിക വാഗ്ദത്വങ്ങൾ അവർക്ക് ആവശ്യമാണ് ആത്മാവിൽ മനസ്സിൽ മുറിവേറ്റ ആളുകൾക്ക് മറ്റു വിധത്തിലുള്ള ആശ്വാസങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് കർത്താവിന്റെ കരസ്പർശനമാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് that is filled with god's promises for those who are heart broken manan tadaradavarkke udaguna nilayil avarkke prayojanapaduna nilayil ulladaya oru pusthakam namukku ivide labhyamayittund it is published by bersheba bible world bersheba bible world enna prasthanamana adu irakkirikkunnathu and the servant of the lord has written that and we want to release that by giving it to our general president pastor dr k c john namada general president pastor dr k c john nalgikkonda adu ivide prakashanam cheyugayana ide vaayikkunnathu ningalkkum aarengilum jeevathile prayasangalude kadannu povunnengil avarkku sammanamayi kodukkan kariyunnamaya ഒരു ഉത്തമ കൃതിയാണ് ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ദൈനംദിന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശമാകുന്ന ദൈവിക വചനങ്ങൾ എന്ന ഈ പുസ്തകം പാസ്റ്റർ കുരുവിള വർഗീസ് ചെന്നൈ രചിച്ച ഉത്തമ ഗീതം ഒരു ഉത്തമ വ്യാഖ്യാനം എന്ന ഈ പുസ്തകം ഐ പി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ടി വത്സന എബ്രഹാമിന് ദൈവനാമത്തിൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ഇത് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു
the love of God is displayed in the book of Song of Solomon. There are very few books that is written with adequate explanation and I pray this will shed light on those who want to understand what intimacy with God is and what the love of God is. May God bless Pastor Kurula Vargis and his writing ministry. Pastor Kurula Vargis name, Edivan de Unaniki Kodata, Kadivine de Yavan Greekata. We're going to have a brother from Punjab who's going to come and sing for us in Hindi in just a couple of minutes. Chilla Minitil Kulile, Punjab Lanakadana, Uru Mania Safodran. Uh, he is a singer who has blessed thousands of people in Punjab and the neighboring states of North India and he has come specially to come and bless our brothers from North India uh, where we have special services in Hindi. Punjabum, Adubale, Uladaya, Vadaki and Data Pala, Samstan and Lilum, Tande Ghana, Sisosial, and Ega Irangle, Swadi Nipan, Kartavan, the Snake and Pangu, Viku and the Ubi, which it will love with your Sahodarana, Namade Convention, Hindi Karaya, Sahodri, Southern Mark, Katano, and the Rikin Orca, Anugurahamai, Tiratak and the Lil, Adam Uda, Sisosha Chivano. There are Hindi services designed for those who come from North India and everything is done in Hindi from singing to the preaching and we will have services uh, mornings and the afternoons and Thursday, Friday, Saturday it will be in the afternoon in, uh, in the annex from 2 to 4 o'clock. And while that is, uh, song is being sung, we ask the volunteers to come and be prepared to offer your gifts to the Lord with joy in your heart. He part pardon board volunteers stotra chedguana at Tayarauga, Ningal Kartavan and Alguana, the Sandor Stode, Kodakana Samayam Aute. Volunteers, they were Kairam Satikanam. He pandal never lil a nigger. Offering everyone that period of the Ningala Pang Luda Pui offering a Kanaman Lord, even now with the Ningala or Pigeon. City four, four, city four, some two. Hallelujah. Prabhu Yeshu Masiki, our Hamko Prabhu neither Bulaya have a Hamko Kabi Beach Horega, Nahi Usne Vaida Kia. Sound please. थोड़ा वोकल को शार्प कर दे। जिसने हमें बुलाया है वो कभी भी हमको छोड़ेगा नहीं। नमे नमे बुलिच्छा नमे डर दयु मरी खिलम नमे डर काई वड़ ना दयु मल्ला। और प्रभु यीशु हमारे साथ है उन्होंने वायदा किया है। नमे डर खोड़े गुल्ला करता हुआ ये वाक्य थम नमक खनल की उठूँगा। यही गीत हम ग और प्रभु यीशु ही हमारा उतार है आइए उसकी विजय को मनाएं यीशु मात्र मानो नमः रक्षकन अमर जयते नमः खागुशी क्या और जब जब मैं बोलूँगा यीशु राजा जिंदा है जीसस इस अलाइक यू हैव टू रेज योर राइट हैंड जब हम मेरी गीत में ऐसा गाएंगे यीशु जिंदा है यीशु जीवित किन्हों यंत्र पर आयें बोल नंगल न so we are going to celebrate the victory of Jesus. Jesus is alive. Amen. Amen. City 4, track 2. CD4 track 2 okay raise the CD और आइए हाथों को उठाएं स्तुति करें
जैश मसीह की जिंदा प्रभु की जिसने बुलाया कभी साथ नहीं छोड़ेगा साथ नहीं छोड़ेगा साथ नहीं छोड़ेगा उसका है वादा कभी हाथ नहीं छोड़ेगा हाथ नहीं छोड़ेगा हाथ नहीं छोड़ेगा छोड़ सारी दुनिया वो साथ नहीं छोड़ेगा टूटे हुए दिल की बयास नहीं तोड़ेगा आओ मिलकर खुशियां मनाए कि यीशु राजा जिंदा है कि यीशु राजा जिंदा है एवरीबॉडी कि यीशु राजा जिंदा है कि यीशु राजा जिंदा है हाथों को उठा के जाली बजाए मौत को मसीहा ने सुली पे हटाया है जिंदगी का रस्ता उसने दिखाया है यीशु के लहू से मिलती पापों से रिहाई है उसकी कुर्बानी से जिंदगी ये पाई है म्यूजिक रेस करें इस जिंदगी के सामने डर मौत का चलता नहीं जिंदा खुदा बदलता नहीं उसका वचन चलता नहीं उसने हर एक वादा है निभाया कि यीशु राजा जिंदा है कि यीशु राजा जिंदा है कि यीशु राजा जिंदा है राजा जिंदा है तो बोल ये समझिए कि जिंदा प्रभु की वो हमसे प्यार करता जोरदार तालिब जय स्थिति करें यीशु ने मौत को हराया है प्यार का संदेश आइए सबको सुनाएंगे रूम में हम नाचेंगे रूम में हम गाएंगे महिमा मसीहा की हर समय में गाएंगे उसका वचन हम सबको सुनाएंगे जिसने हमें जीवन दिया जिएंगे हम उसके लिए जिसने गमों को सह लिया सहलेंगे गम उसके लिए उसने सबके गुनाहों को उठाया कि यीशु राजा जिंदा है यीशु राजा जिंदा है यीशु राजा जिंदा है जिंदा है जिसने बुलाया कभी साथ नहीं छोड़ेगा साथ नहीं छोड़ेगा साथ नहीं छोड़ेगा उसका है पाता कभी हाथ नहीं छोड़ेगा हाथ नहीं छोड़ेगा हाथ नहीं छोड़ेगा छोड़ सारी दुनिया वो साथ नहीं छोड़ेगा टूटे हुए दिल की बयास नहीं तोड़ेगा आओ मिलकर खुशियां मनाए कि यीशु राजा जिंदा है 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 जोरदार तालिब जय प्रभु की स्तुति करें हाँ खरंगली अड़ी चले गया तेन सौ
Let's give a loud applause to Brother Gopal Masi. Prabhu is a Kartava is a Christian and Guru Chasanda Thor currently at Hallelujah. Hallelujah. Thank you. I would request the district pastors in Kerala state and the officials of the regions outside of India and the coordinators of mission centers would you give the list of ordained pastors from your region which is outside of India all the regions are outside of India there are no regions within the state within India only state councils and so for the heads of the state councils officials would you give the list of ordained pastors who would come and help us in the Lord's table or communion service on Sunday morning. Kerala Thalula, Yella, Sando, Sister Shagan Marum, Kerala Thana Porata, India Vivida, Samstan and Lola, Ella, Region de Chamadala Vaikina, the Yuda San Marum, Ningle de Region Ulum, Ada, the Central Ulumula, Ordain Dietula, the Yuda San Marida Perigal, Nyaraisha Nadakana, Kartromesa, Sister Shagandi. We need that by tomorrow evening and please submit that to the General Secretary's office. And we will put the list on Thursday and give instructions for those who are helping in the communion service. Pastor K.P. Varghese, a pioneer minister in, uh, in the Malabar region for IPC entered into glory last night at 10 p.m. The funeral service will be held on Thursday this week. Pastor K.P. Varghese, Malabar, Dirgu Varshangal Kartavanda Vela Jaida, Palakada, Karimbele, Thomas Sundarana, Pastor K.P. Varghese, Karniratril, Kartra Sanadil, Cherka Padua Nidayai, Adayatande, Samskarish Sosha, Vyaracha, Devasan Narta Padana. He is the grandfather of Pastor Binoy Epen, who teaches at India Bible College and Seminary. India Bible College and Seminary, Lepati Pichu and Regina, Pastor Binoy Epen de Pidamahanana Deho. Also, we want to remind you that uh, uh, Dr. Thomas. Uh, B. Thomas, who has come from the United States, who is a trained uh, psychologist, is available for counseling. Please contact the office and we will make arrangements if you need that kind of ministry. Counseling Samanamaya, Avishangal Ulla, Ella Prepatorgo, the Lepimana, the Lord of Isamaita, Avida Seven and Avishamalor, Bentapatana North Pigan. We want to take time every night to pray for the work in North India. But again, they left Protrangal Kai, Ella Ratrim, Pratipa, Namal Pasamay with the Karunda. And we are going to ask two individuals to come and pray short prayers, praying for the uh, ministry that is taking place in various parts of North India. But again, they have with us some stun and Lele, Nadata Padana, Kartro, Vele Kivendi, Protegam Pratikivan, Chirikamaya Pratanagar. And uh, the, in the end, they will also pray for the offerings that has been given and for the ministry of the word that our pastor K. Joy will bring to us. I invite Brother Thomas Varghese, who served as the office manager of the IPC Kerala State Council for several years and who is uh, a person who loves the work of IPC and who gives generously for the work and he also provides breakfast for those who come from North India and other places because he loves God's people and God's work. Dirga Varsangal, IPC Kerala State Office Manager, Writer, Seven and Jayden, the Katharas and Brother Thomas Varis, Adekam, Valade, Nalanel Sabay Snake, Sabayda Protangala, Sajiva Pangaratamaki, Chedi Tulayalana, 
അദ്ദേഹം വടക്കേണ്ടിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നയാളാണ് വടക്കേണ്ടിൽ വരുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ പ്രത്യേകം മാനിക്കുന്നയാളാണ് അദ്ദേഹം പ്രാരംഭമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും വടക്കേണ്ടിയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നടക്കുന്ന കർത്തൃവേൽ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർത്തൃദാസന്മാർ നമ്മുടെ കൂട്ട പ്രവർത്തകരായവർ വളരെ പ്രതിസന്ധികളിലെ കഷ്ടപ്പാടിലെ ത്യാഗ മനോഭാവത്തോടു കൂടെ കർത്തൃവേല ചെയ്തു വരുന്നു അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ ദാസനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതോട് ചേർന്ന് സഹകരിച്ച് ഐക്യതയോടെ കരങ്ങളെ ദൈവസ്ഥാനിൽ ഉയർത്തി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം രണ്ടാമതായി കർത്തദാസൻ പാസ്റ്റർ ജോൺസൺ ഡാനിയൽ മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തുടർന്നുള്ള വചന ശുശ്രൂഷ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ കെ ജോയെയും വചന ശുശ്രൂഷയും ഓർത്തും പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കും ശത്രുവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഔദാര്യ മനസ്സോടെ ദാനങ്ങൾ അർപ്പിച്ച ദൈവമക്കളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ധാരാളമായി കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുപ്പാൻ ഔദാര്യ മനസ്സുള്ളവരായി തീരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും നാം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കരങ്ങളെ യുവത്തെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം വിശ്വസനായ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ ജനറൽ കൺവെൻഷന്റെ മൂന്നാം രാത്രിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നടന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും അങ്ങേ മഹത്വത്തിനായിട്ട് തീരുവാൻ അവിടെ നിന്ന് കൃപ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് വടക്ക് ഇന്ത്യയിലെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആരെന്നോ ഒന്നും അറിയാം മയ്യാത്ത ജനകോടികൾ വടക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഔഷക്തന്മാരായ കർത്തൃദാസന്മാര് ആ ദേശങ്ങളിലേക്ക് അയച്ച് ദൈവകുറുവയുടെ സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാനും അനേകരെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ആദായപ്പെടുത്തുവാനും തക്കവണ്ണം അവിടെ നാക്കിയിരിക്കുന്ന കൃപയോർത്ത് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അധികാരങ്ങൾ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ച കർത്തൃദാസന്മാർ പട്ടിണിയും പ്രയാസവും അനുഭവിച്ചവരായിട്ടുണ്ട് അവർ വിതച്ച വിത്ത് എന്ന് ഫലം കായ്ച്ച് കാണുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന കൃപയോർത്ത് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവിടെയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ പഞ്ചാബ് ജമ്മു കാശ്മീർ യുണൈറ്റഡ് കർത്താവ് ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ ആസാം ഒറീസ മുതലായ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലെയും കർത്തൃദാസന്മാരെയും ദൈവമക്കളെയും സഭകളെയും ഓർത്താടികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവരായിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥാനങ്ങളിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ദാനം ചെയ്യണമേ ദൈവങ്ങളുടെ സുവിശേഷത്തിൽ സാക്ഷ്യം വഹി പാർത്തക്കോണം ഇരട്ടി ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടുകൂടി ജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പാനും സുവിശേഷം കേട്ട് ദൈവഭാഗത്തേക്ക് കിടന്നു വരുവാനും അവിടുന്ന് കൃപ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ കർത്തൃദാസന്മാർക്കായിട്ട് സ്തോത്രം അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം അവിടെ അവിടെ നിന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും വെറുതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായിരിക്കുന്ന ഒരു വേല ആ പ്രദേശങ്ങൾ നടത്തുവാൻ എന്റെ കൊണ്ടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമേ പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന കൃപയോട് കേൾക്കുമാറാകണമേ കാരുണ്യവാനായ പിതാവേ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ തിരുതാമത്തുന്നു അങ്ങയുടെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിച്ച ഞങ്ങളുടെ മഹായോഗത്തിന്റെ മൂന്നാം രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാനും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നേക്ക് സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശ്രമിപ്പാനും ദൈവം സാവകാശം ഒരുക്കിയല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഈ രാത്രി യോഗത്തിന്റെ അവസാന മണിക്കൂറിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു തുറന്ന് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഞങ്ങളുടെ വിലയൊരു ദാസൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനവുമായി ഞങ്ങളെ മതിൽ എഴുതിയെടുക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം ഞങ്ങളുടെ മേൽ തുറക്കുമാറാകണമേ ഏത് ആത്മാവിൽ എഴുതിയോ അതേ ആത്മാവിന്റെ ബലത്തോടെ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം വചന ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനെ ക്രൂശന്റെ മറൾ നിർത്തുമാറാകരുത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു 
തുറക്കപ്പെടുതായ സ്വർഗത്തിന് കീഴിൽ തുറന്ന മനസ്സുകളോടെ തുറന്ന ഹൃദയത്തോടെ ഹാലലുഹിയ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി രാത്രി കാലം അനുഭവിപ്പാൻ എല്ലാവർക്കും ഇടിയാക്കുമാരാകണമേ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശോഭിക്കാതെ വണ്ണം എതിരായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ അന്ധകാര ശക്തികളെയും ഇന്ന് രാത്രി കാലം സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരമുള്ള ശ്രേയനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശാസിച്ച് അമ്മ ഞങ്ങൾ ജയമെടുക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഈ പന്തലിന്റെ ഒരറ്റ മുതൽ മറ്റേറ്റവരെയും വ്യാപരിപ്പാൻ ഇടിയാക്കുമാരാകണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ ദാസനെ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ശക്തിയോടെ ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ എഴുതേൽപ്പിക്കുമാരാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലം ഞങ്ങളുടെ ദാസന്റെ ശുശ്രൂഷ ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തിലും വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ജനങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രി കാലം അങ്ങനെ ദാസനെ ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കുമാരാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേക ഞങ്ങളുടെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുക്കപ്പെടുതായ സ്തോത്ര വഴിപാടിനായി സ്തോത്രം ഇതിലേ കരഞ്ഞിട്ടതായ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാരാകണമേ ആരെങ്കിലും ഭൗതികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അമർത്തി കുളിക്ക് കവിയുന്ന നല്ല അളവ് അവരുടെ മടിയിൽ നൽകി സ്വർഗത്തിലെ ശ്രീഫണ്ണാരം തുറന്ന സ്ഥലം പോരാതെ വണ്ണം നീ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാരാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തിരികരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു സന്നിധി ബോധത്തോടെ ഭയഭക്തിയോടെ അവിടുത്തെ സെല്ലായിരിപ്പ് ഇടിയാക്കിയാട്ട് പ്രാർത്ഥന അവിടുന്ന് കിടന്നാൽ സ്തോത്രം സകല മാനവും മഹത്വവും അംഗീകരിക്കട്ടെ നസ്രയനായ യേശുവിന്റെ വിലേറി നാമത്തിൽ അതിവിനയമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയുടെ കേൾക്കുമാരാകണമേ ആമേൻ ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ കെ ജോയി ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ബാല്യകാലം മുതൽ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ അത്യധ്വാനം ചെയ്തു വരുന്ന ആ ദൈവഭൃത്യൻ അനേക പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കുവാൻ തന്റെ ഈ പ്രായത്തിൽ നീ ഈ പ്രായം വരെയും നീ വിടയാക്കി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രഭാഷകനായ കർത്തൃദാസൻ പാസ്റ്റർ കെ ജോയി ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മോട് പിലിഗ്രിമേജ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ ബിലീവർ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വിശ്വാസിയുടെ പരദേശി മോക്ഷ യാത്രയും അതിന്റെ പുരോഗമനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ വന്യ സൃഷ്ടിക്കായി ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ദൈവസിനിൽ നമുക്കായിരിക്കും ആനന്ദവാരാശി തന്നിൽ പരക്കും വിജീതരത്നങ്ങളാർക്കുന്ന ഗാനം വേദോക്ത സീമാവിലെത്തി ശ്രവിപ്പാൻ ഏകീടു കർണങ്ങൾ ശ്രീയേശുനാഥ മൂഢോപദേശ കൊടുങ്കാടു ശീക്രം പാടേ തകർത്തങ്ങു ഭസ്മീകരിപ്പാൻ ചൂടോടെ കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന നാവും നീടാർന്നു നൽകിയിടു ശ്രീയേശുനാഥ ചൂടോടെ കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന നാവും നീടാർന്നു നൽകിയിടു ശ്രീയേശുനാഥ അരുമനാഥന്റെ തിരുസാന്നിധ്യം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ കരങ്ങളിൽ വരുത്തി സ്തോത്രം ചെയ്യുക ഇന്ത്യ അപ്പെന്തിക്കോസ്ത ദൈവസഭയുടെ എൺപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാർഷിക കൺവെൻഷനിൽ ദൈവവതനെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ എനിക്ക് അവസരമൊരുക്കിയ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനും എല്ലാ സംഘാടകർക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലുള്ള സ്നേഹവും വന്ദനവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു കൊലോസിയർ മൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്രിസ്തുവത്രേ എല്ലാവരിലും എല്ലാമാകുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ വിചിന്തന വിഷയം ക്രിസ്തു എല്ലാമാകുന്നു എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവരിലും എല്ലാമാകുന്നു അതത്രേ കൂടുതൽ അഭികാമ്യമായ ഭാഷ്യ അനുഗ്രഹിതനായ ദൈവദാസൻ ഡോക്ടർ ചോൺ കെ മാത്യു ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും നമ്മോട് സംസാരിച്ചു നമുക്ക് ലഭിച്ച വചനങ്ങൾക്കായി വീണ്ടും നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത്താറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ചിത്രീകരിക്കുക ക്രിസ്തു നമ്മുടെ നായകനെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുക അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പരദേശപ്രയാണം ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ വിശ്വാസ പരദേശി മോക്ഷയാത്രയിൽ പുരോഗമിക്കുക ഇതാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വിഷയം സംഖ്യാപുസ്തകം ഒടുവിലെത്തിയ അധ്യായങ്ങളിൽ രണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വായിക്കണം സംഖ്യാപുസ്തകം 
ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം വായിക്കൂ യഹോവ മോശയോട് ഒരു അഗ്നി സർപ്പത്തെ ഉണ്ടാക്കി കൊടിമരത്തിന് മേൽ തൂക്കുക കടിയേൽക്കുന്നവൻ ആരെങ്കിലും അതിനെ നോക്കിയാൽ ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു മതി സംഖ്യാ പുസ്തകം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം പതിനേഴാം വക്യം കൂടെ വായിക്കൂ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻറ്റീൻ നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ അല്ല താനും ഞാൻ അവനെ ദർശിക്കും അടുത്തല്ല താനും യാക്കോബിൽ നിന്ന് ഒരു നക്ഷത്രം ഉദിക്കും ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഒരു ചെങ്കോൽ ഉയരും അത് മോവാബിന്റെ പാർശ്വങ്ങളെ എല്ലാം തകർക്കുകയും തുമൂലപുത്രന്മാരെയൊക്കെയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ ഞങ്ങളോട് ഹൃദയംഗമായി സംസാരിക്കണമേ സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് മീതേ തുറന്നിരിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന തങ്കപ്രാവ് ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പരിവർത്തിക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് ഉപമകളാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് രണ്ട് പ്രതീകങ്ങൾ ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ എട്ടിൽ ഒരു അഗ്നി സർപ്പത്തെ ഉണ്ടാക്കി കൊടിമരത്തിന്മേൽ തൂക്കുക കടി ഏൽക്കുന്നവൻ പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റ് വിഷമേറ്റവർ ആ ഉയർത്തപ്പെട്ട താമ്ര സർപ്പത്തിൽ നോക്കിയാൽ അവർക്ക് രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ കഴിയും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിലെ യേശു പറഞ്ഞു മോശ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തത് പോലെ മനുഷ്യപുത്രനെയും ഉയർത്തേണ്ടതാകുന്നു ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പതിനേഴിൽ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു യാക്കോബിൽ നിന്ന് ഒരു നക്ഷത്രം ഉദിക്കും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു യേശു പറയുന്നു ഞാൻ ദാവീദിന്റെ പേരും വംശവും ശുഭ്രവുമായ ഉദയ നക്ഷത്രമാകുന്നു മാനവ ഹൃദയങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന അന്ധകാരത്തെ പാപത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തെ തുടച്ചു നീക്കുവാൻ കാലത്തിയവെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ക്രിസ്തു ഉദയ നക്ഷത്രം അത്രേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ ദാവീദിന്റെ പേരും വംശവും ശുഭ്രമായ ഉദയ നക്ഷത്രം പാപത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തെ തുടച്ചു നീക്കുവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കാലത്തെയുമെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഉദയ നക്ഷത്രത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്തി അതുപോലെ വിഷപ്പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റ് ശത്രുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനത്തിൽ നിന്ന് അവരെ വിടുവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉയർത്തപ്പെട്ട ഒരു താമ്ര സർപ്പം അതത്രേ ക്രിസ്തു ഇവിടെ കടിയേറ്റവർ ശരീരത്തിൽ വിഷബാധയേറ്റപ്പോൾ വിഷബാധയില്ലാത്ത ഒരു സർപ്പം ഉയർത്തപ്പെട്ടതുപോലെ പാപത്തിന്റെ അന്ധകാര ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കവേ ഇരുട്ടും പാപവും വിഷവും ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കവേ പാപമേൽക്കാത്ത ഒരുവൻ രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ക്രൂശിൽ തൂങ്ങി മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങുന്നവനെല്ലാം ശവിക്കപ്പെട്ടവൻ അലങ്കരീയമായ രണ്ട് പ്രമാണങ്ങൾ നിവർത്തിയാണ് ക്രൂശ് ഒന്ന് മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങുന്നവനെല്ലാം ശവിക്കപ്പെട്ടവൻ നമ്മുടെ ശാപം മാറണമോ ശാപമില്ലാത്ത ഒരുത്തൻ മരത്തിൽ തൂങ്ങണം രണ്ട് രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ വിമോചനമില്ല നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ വിഷത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കണമോ പാപമേൽക്കാത്ത ഒരുത്തൻ ക്രൂശിൽ തൂങ്ങണം പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ മരണം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ മരണം ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടം ചൈനന്റെ മരണം മരണം ചൈന മതത്തിന് നഷ്ടം ഗുരു നാനാക്കിന്റെ മരണം സിഖ് മതത്തിന് നഷ്ടം ബുദ്ധന്റെ മരണം ബുദ്ധ മതത്തിന് നഷ്ടം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മരണം ഇസ്ലാം മതത്തിന് നഷ്ടം സകല പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും നേതാക്കന്മാരുടെ മരണം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം വരുത്തി വെച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ അരുമനാഥന്റെ മരണം നമുക്ക് ജയത്തിന്റെ ഉത്സവമാണ് പാപമറിയാത്തവൻ വിഷമേക്കാത്തവൻ രണ്ടു കോരിന്ത്യർ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നു പാപമറിയാത്തവനെ നാം അവനിൽ ദൈവത്തിന് നീതിയാകേണ്ടതിന് അവനെ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കി ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നു അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല അവന്റെ വായിൽ വഞ്ചന ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നിന്റെ ആറിൽ പറയുന്നു അവനിൽ പാപമില്ല നിസ്തുലനായി ക്രിസ്തുവിന്റെ നിഷ്പാപാവസ്ഥയിൽ ചിത്രീകരിപ്പാൻ പൗലോസും പത്രോസും യോഗന്നാനും പ്രസ്താവിച്ച ഈ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം അരുമനാഥന്റെ അത്ര 
ഭാവികളായ നിഷ്പാപാവസ്ഥയ പാപം അറിയാത്തവൻ പാപം ചെയ്യാത്തവൻ പാപം ഇല്ലാത്തവൻ എപ്പോൾ മുതൽ അനാദി കാലം മുതൽ ഭേദലഹേയും വരെ ഹരിമനാഥൻ പാപം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഭേദലഹേയും മുതൽ കാലുവരെ ക്രൂശു വരെ ഹരിമനാഥൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല പുനരുത്ഥാനം മുതൽ ഇനി നിത്യത വരെ അവരിൽ പാപമില്ല നിത്യത മുതൽ നിത്യത വരെ നിഷ്കളങ്കനായി പരമ പരിശുദ്ധന് കൈവൊക്കി രണ്ട് ഹല്ലേലിയ പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നഷ്ടമില്ല അവർ ലോഡ് ഈസ് നോട്ട് ഗ്രീഡി ഫോർ വർഷിപ്പ് ഈസ് വർത്തി ഫോർ വർഷിപ്പ് നമ്മുടെ പ്രാണപ്രിയൻ ആരാധന കൊതിയനല്ല ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യൻ അവനല്ലാതെ ഈ വിഷപ്പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റ പഴയ പാമ്പായ സാത്താന്റെ കടിയേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപ വിഷമേറ്റ വ്യക്തിക്ക് പാപ പരിഹാരം നൽകുവാൻ മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വമില്ല ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ ജനപ്രതിനിധികളെ ഞാൻ വസിച്ചു വളരുന്ന ഭാരത ഭൂമിയിലെ ഭരണകർത്താക്കളെ ഏഷ്യ ഭൂഖണ്ഡമേ ഭൂസീമ വാസികളെ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ ഭൂമിക്കു മുകളിൽ യേശു ക്രിസ്തു അല്ലാതെ ഭാവിക്ക് രക്ഷകരില്ല ില്ല അവൻ പാവക്കറയറ്റവനല്ല അവനെ അംഗീകരിപ്പി അവനെ അംഗീകരിക്കുന്നവർക്കായ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സർപ്പത്തിൽ നോക്കിയവർ രക്ഷപ്പെട്ടതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അവങ്കിലേക്ക് നീ നോക്കിയാൽ നിന്റെ മുഖം പ്രകാശിതമായി തീരും അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലക്ഷിച്ചു പോയത് മാത്രമല്ല അവനെ അംഗീകരിപ്പി അവനിൽ അധിവസിപ്പീൻ അവൻ അത്രേ എല്ലാവരിലും എല്ലാമാകുന്നു മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ അമ്പര ചുമ്മിയായ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അന്തർമത്തിൽ അന്തർമന്ദിരത്തിലെ പരമപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തൊരു കണ്ണാടിക്കൂടിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ സ്തോത്ര കാഴ്ച സ്വീകരിക്കാനിരിക്കുന്ന ഈച്ചവറ്റാത്ത യേശുവിനെ അല്ല ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ അത്രേ പ്രൈസ് ഗോൾഡ് ആ മെയിൻ കയ്യനക്കാതെ കാലനക്കാതെ ഇമ വെട്ടിക്കാതെ ശ്വാസം വിടാതെ നെഞ്ചിടിക്കാതെ ഒരു ചെവിട് മുമ്പോട്ട് വെക്കാതെ കരങ്ങൾ നീട്ടി കാന്തത്തിന്റെ കീഴിൽ കല്ലിശേരി കവലയിൽ നിൽക്കുന്ന യേശുവിനെ അല്ല ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി അതിനെ മറന്നു കളയൂ തന്റെ ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ ഉലാവുന്ന ക്രിസ്തു അവൻ അത്രേ എല്ലാവരിലും അല്ല സ്നേഹിത സഹോദര സഹോദരി ആ മീൻ ആയിരം പതിനായിരം കോടി മൈലുകൾക്കപ്പുറത്ത് എവിടെയോ ഒരു കസേരയിട്ട് മേഘങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന യേശുവിന്റെ ചിത്രം മറക്കൂ പിന്നെയോ ഏഴ് നക്ഷത്രം വലങ്കയിൽ പിടിച്ചും കൊണ്ട് ഏഴ് പൊൻ നിലവൽക്കടം നടുവിൽ നടക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കൂ അവൻ അത്രേ എല്ലാവരിലും എല്ലാ ഫ്രൈസലോ ഈ ആ കൊലോസിയർ മൂന്നിന്റെ പതിനൊന്നിൽ ക്രിസ്തു എന്ന പദം മാറ്റിയ അവിടെ വെക്കാൻ ഭൂതലത്തിൽ മറ്റാരുമില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മനസ്സിലാക്കിയവർക്കാ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മറ്റൊരു തത്വജ്ഞാനയോ ശാസ്ത്രജ്ഞനെയോ മതകർത്താവിന്റെയോ പേര് അവിടെ വെക്കാവുന്നതല്ല കോടാനുകോടി ആളുകൾ ഭൂതലത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരിലും എല്ലാമായ ഒരുവനേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് രാത്രി അവന്റെ സൗന്ദര്യം ദർശിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ തിരുനാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സഹൃദയരായ മനുഷ്യർ ചിലർ പറയും ഒരു റൂം കിച്ചണേ ഉള്ളല്ലോ എൻ്റെ റൂമിൽ താമസിച്ചുകൊള്ളൂ ലോകത്ത് അതിഥികളോട് പറയുന്നു സ്നേഹിതരെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചുകൊള്ളൂ മെഫി പോഷത്തിനോട് ദാവി എന്ന് പറഞ്ഞു മോനെ മെഫി പോഷത്തെ എൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിച്ചുകൊള്ളൂ യോസഫിനോട് പറവോ രാജാവ് പറഞ്ഞു നിന്റെ അപ്പനെ സഹോദരന്മാരെ കൊണ്ട് എൻ്റെ രാജ്യത്ത് താമസിച്ചുകൊള്ളൂ നോക്കൂ റൂമിൽ താമസിപ്പിച്ചവരുണ്ട് വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചവരുണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിപ്പിച്ചവരുണ്ട് രാജ്യത്ത് താമസിപ്പിച്ചവരുണ്ട് എന്നാൽ എന്നിൽ വസിപ്പീൻ എന്ന് പറയാൻ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ക്രിസ്തു അല്ലാതെ ഒരാൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ക്രൈസലോ ക്രിസ്തു വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി അവൻ ആദിവാസിപ്പാൻ യോഗ്യൻ 
ഐ വിൽ അബൈഡ് ഇൻ യു അത് അതിലും മർമ്മമാ നമ്മൾ അവനിൽ വസിക്കുകയും അവൻ നമ്മിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ കൊല്ലന്റെ ആലയിൽ ചെന്ന് നോക്കൂ ചുട്ടുപഴുത്ത ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പിനകത്ത് തീ ഇതുപോലെ നീ ക്രിസ്തുവിലായപ്പോൾ ക്രിസ്തു നിന്നിലായി കഴിഞ്ഞു ഇഴകിച്ചേരുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ക്രിസ്തു ഇല്ലാത്ത ധാരാളം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇന്ന് ലോകത്തിലുണ്ട് അവരെ സ്വർഗം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ക്രിസ്തുവില്ലാത്ത സഭകളുണ്ട് ഗലാത്തിയർ നാലിന്റെ പത്തൊൻപതിൽ പൗരോസ് പറയുന്നു ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഞാൻ പ്രസവ വേദനപ്പെടുന്ന എന്റെ മക്കളെ വിശ്വാസി എങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യൂ ക്രിസ്തു നിന്നിൽ ഒരുവായിട്ടുണ്ടോ ആ മെയിൻ അല്പം പോലും പട്ടിയുടെ അംശമില്ലാത്ത ഹോട്ട് ഡോഗ് ഉണ്ട് മക്കളെ എഗ് ചേരാത്ത എഗ് റോൾ ഉണ്ട് മക്കളെ സാൻഡും വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റും ഇല്ലാത്ത സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ട് മക്കളെ നെയ്യില്ലാത്ത നെയ്യപ്പം പോലെ പട്ടിയില്ലാത്ത ഹോട്ട് ഡോഗ് പോലെ നെയ്യില്ലാത്ത നെയ്യപ്പം പോലെ സാൻഡില്ലാത്ത വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത സാൻഡ്വിച്ച് പോലെ കരുണയില്ലാത്ത കരുണാകരൻ പോലെ ക്രിസ്തുവില്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യാനിയെ സ്വർഗം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല പ്രശ്നം പറയുകയാ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തു ഉണ്ടോ ാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി പരിശോധിപ്പി ക്രിസ്തു നിന്നിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അലറുന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടുവെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ ദുഷ്ട പിശാജ് സിംഹമായി ചുറ്റി നടക്കുമ്പോ ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ഭയപ്പെടാനില്ല കാരണം എന്തെന്ന് പറയാമോ വീണ്ടും ജനിച്ച ദിവസം മുതൽ മറ്റൊരു സിംഹം അവന്റെ അകത്ത് വസിക്കാൻ തുടങ്ങി അകത്ത് സിംഹത്തെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവൻ അലറുന്ന സിംഹത്തിന്റെ വേഷം കെട്ടി പേടിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കിയവർ കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കും നിന്റെ പ്രതിയോഗി സിംഹമല്ല അലർന്ന സിംഹത്തിന്റെ വേഷം കെട്ടിയവന് പക്ഷെ നിന്റെ അകത്ത് വേഷം കെട്ടിയവനല്ല യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ ഒറിജിനൽ സിംഹമാണ് ആ സിംഹം ഉള്ളിലുള്ള ദൈവമക്കൾ എങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കും എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സിംഹം സിംഹക്കുട്ടിയെ ഉള്ളത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചുവോ നിനക്കിനിയും അലറുന്ന സിംഹത്തിന്റെ വേഷം കെട്ടിയവനെ ഭയപ്പെടുവാനില്ല ക്രിസ്തു അത്ര എല്ലാവരിലും എല്ലാമാകുന്നു ആകയാൽ അവൻ അംഗീകരിപ്പാൻ യോഗ്യൻ രണ്ട് അധിവസിക്കാൻ യോഗ്യൻ മൂന്ന് അനുസരിപ്പാൻ യോഗ്യൻ ക്രിസ്തു നായകനാണെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അവനെ അനുസരിക്കണം നിന്റെ നായകനാണെങ്കിൽ സ്നാനപ്പെട്ടില്ലേ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമോ ഇതാരോടെ ചോദിക്കുന്നു നീ മിലിട്ടറിയുടെ കമാൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുത്തനോടെ നിന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലോ നീ ചോദിക്കാറില്ലല്ലോ ഓൾ സ്റ്റാൻഡപ്പ് എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥി എഴുന്നേറ്റേ പറ്റൂ സാറേ ഇപ്പൊ ഇടീച്ചില്ലെങ്കിലോ നീ ചോദിക്കില്ല നീ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലൂ നിന്നെ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഡോക്ടർ പറയും ശ്വാസം പിടി ഡീപ്പ് ബ്രത്ത് കണ്ണ് തുറക്കു നീ തുറന്നു കുറ്റപ്പെട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് താൻ തന്നെ തുറക്കും സ്റ്റെലസ്കോപ്പ് വെച്ച് അവിടെ ഇവിടെയും പരിശോധിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ഗുളിക കുറിക്കും ഇത് കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരത്തും മൂന്ന് നേരം കഴിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോ തിന്നില്ലെങ്കിലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് വേറെ അസുഖമുണ്ട് മക്കളെ രോഗം വേറെ ആശുപത്രി പോയി ചികിത്സിച്ചിടുക ദിമാഗ് കരാറ് സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പടയാളിയുടെ മേൽ അധികാരം ക്യാപ്റ്റനാണ് കമാൻഡർ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മേൽ അധികാരം അധ്യാപകനാണ് രോഗിയുടെ മേൽ അധികാരം വൈദ്യനാണ് സകല ജഡത്തിൽ മേലും അധികാരം മൂക്കിൽ ഓടുന്ന ജീവശ്വാസം ഊതി തന്ന ക്രിസ്തു വിനയമായി അപേക്ഷിച്ച് അപേക്ഷയല്ല സ്നാനം ഹമ്പിൾ റിക്വസ്റ്റ് അല്ല ആധികാരികമായ കൽപ്പനയാണ് ജലസ്നാനം മനസ്സിലാക്കണം നീ ആ മെയിൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് ഒരു വെഡിങ് കാർഡ് ലഭിച്ച നിനക്ക് വേണേ പോകാം പോയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറ്റവും ഇല്ല അത് ഇൻവിറ്റേഷൻ ആണ് നിനക്ക് സമയമുണ്ടോ സന്ദർഭമുണ്ടോ 
സൗകര്യം ഉണ്ടോ പോയിക്കൊള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ പോകാതിരുന്നാൽ ദണ്ഡനീയ അപരാധനേ അത് കുറ്റമല്ല പക്ഷേ ആ മജിസ്ട്രേറ്റ് നിനക്കേതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ഒരു ഓർഡർ അയക്കും അംഗീകരിച്ചു ഏപ്രിൽ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി പത്ത് മണിക്ക് മത്തായി ചാക്കോ കോട്ടി നമ്പർ നൂറ്റി ഒന്നിൽ പത്തൊമ്പതിന് ഹാജരാകണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട ഇടമോടെ കല്യാണത്തിനും പോയതല്ല ഇതിനും പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമൻസ് വരും ഒന്നുകൂടെ വരും പിന്നെ പോയില്ലെങ്കിൽ വണ്ടി അയച്ചു തരും പിന്നെ ഫുഡ് ആൻഡ് ലോഡ്ജിങ് ഫ്രീ കിട്ടും കാരണം എന്താ മക്കളെ ഇത് ഇൻവിറ്റേഷൻ അല്ല ബ്രദർ സിസ്റ്റർ വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസം ഈസ് നോട്ട് എൻ അപ്പീൽ നോട്ട് എ റിക്വസ് നോട്ട് എൻ ഓപ്ഷൻ നോട്ട് എ സജഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും എന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കും എന്റെ സന്തോഷം നിങ്ങളിൽ ഇരിപ്പാനും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുവാനും ഞാനിത് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പാപം അറിയാത്തവൻ പാപം ചെയ്യാത്തവൻ പാപം ഇല്ലാത്തവൻ പരമപരിശുദ്ധൻ ഈവനിങ് വാക്കിന് പോയപ്പം ഒരു സ്നാനം കൊണ്ട് എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ചാടിയതല്ല അവൻ ഈ ഉദ്ദേശത്തിൽ എഴുപത് മൈൽ നടന്ന് യോർദാൻ നദി വന്നവനാണ് അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ യോഗം കർത്താവേ നിന്നാൽ സ്നാനമേൽക്കുവാൻ എനിക്ക് ആവശ്യം പിന്നെ നീ എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നുവോ യേശുവിന്റെ മറുപടി അറിയാമോ അവൻ പാപമോഹനത്തിനല്ല പാപപരിഹാരത്തിനല്ല ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്ക ഇങ്ങനെ സകല നീതിയും നിവർത്തിക്കുന്ന നമുക്ക് ഉചിതം ഞാനും നീ സ്നാനപ്പെടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് യേശു കാണിച്ച മാതൃകയാണ് ചെറുപ്പത്തിലാണോ സ്നാനം വലുതാകുമ്പോഴാണോ സ്നാനം തെറപ്പിച്ചാൽ മതിയോ തളിച്ചാൽ മതിയോ കോരി ഒഴിച്ചാൽ മതിയോ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് ചെയ്താൽ മതിയോ ഇതെല്ലാം ഉത്തരം ഇങ്ങനെ എന്തൊരു മൂന്ന് വാക്കിലുണ്ട് എന്നെ ആര് കയ്യിലെടുത്ത് അട്ടി അട്ടി കൊട്ടി കൊട്ടി രാരിരാരിരാരോ പടി കുടിപ്പിച്ച് 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 ഉമ്മ വെച്ച് ഉമ്മ വെച്ച് ഉമ്മ വെച്ച് താഴെ പഴം തുണി വെച്ച് പിടിച്ച് ഗീല പീലയാകുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയാൻ വയ്യെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിച്ചു പോടി അതിനുശേഷം പോയി ആ തുണി കഴുകിയിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത തുണി ആ തീ അട്ടി കൊട്ടി കൊട്ടി ഉമ്മ വെച്ച് കൊണ്ടുവന്നതല്ല അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു വിടണം നടന്നു വരുന്നതിനെ മുക്കി വിടണം അങ്ങനെ നീതി നിവർത്തിച്ചവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങനെ നീതി നിവർത്തിക്കാത്ത ഇന്ന് രാത്രി തീരുമാനിക്കണം എങ്കിലും സ്വർഗം നിനക്ക് മീതെ തുറന്നിരിക്കുന്നു യോനാച്ചന് ഉപദേശി യേശു കർത്തനവും യോർദാൻ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച ഒന്ന് കണ്ടേ ഭാവനയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറും ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പത്തേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു വിട്ടേ ഇവ രണ്ടുപേരും അമ്മമാരുടെ ഗർഭത്തിലായിരുന്ന കാലത്ത് ഈ ഗർഭിണികൾ ഒന്ന് കണ്ടുപൂട്ടിയതാ അറിയാമോ ഏ മറിയാമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ യേശു കുഞ്ഞു വളരുന്നു എലിസബത്തിനെ അല്പസമയം ഞാൻ ഏലിയാമ്മെന്നൊന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ ഏലിയാമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ യോനാച്ച കുഞ്ഞു വളരുന്നു മറിയാമ ഗർഭിണി ഏലിയാമ ഗർഭിണിയെ കാണാൻ പോയി ഒരേ സ്റ്റാറ്റസിലുള്ള രണ്ടുപേരെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഏലിയാമ മാഡം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഏലിയാമ്മയുടെ അകത്തോരത്തുള്ള ഞാൻ എന്റെ ഭാവന പറയുക ഏലിയാമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ മോനെ മമ്മിക്ക് വേദന എടുക്കും ഇത് മോനാന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഹിന്ദി ഞങ്ങൾ പറയും ജാതാക്കൂതേകാത്തോ വേട്ടാഹേ കം കൂതേകാത്തോ വേട്ടീഹേ നൈ കൂതേകാത്തോ മുർദാഹേ അത് ജാൻകാരി കേലിയെ കൈനോക്കോളജി സമ്പർക്കിക്കരോ മനസ്സിലായോ അധികം തുള്ളിയാൽ ആൺകൊച്ച് കുറച്ച് തുള്ളിയാൽ പെൺകൊച്ച് തുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ തകരാറ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൈനോക്കോളജി പോയി പഠിക്കും എന്നാൽ ഇത് കൈനോക്കോളജിയിലെ അറിവല്ല ഇത് പരിശുദ്ധാത്മ വെളിപ്പെടുത്തി അകത്ത് കിടക്കുന്ന കുട്ടി ആത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയുകയാസലോ അപ്പോൾ അമ്മോ പറയാ മമ്മി മമ്മി ഞാൻ എങ്ങനെ തുള്ളാതിരിക്കും മറ്റേ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്നവന് ഞാനാണ് മുക്കേണ്ടത് മമ്മി അന്ന് സ്വർഗം കുറിച്ചു വെച്ചു കൊല്ലം മുപ്പത് കഴിയുമ്പോൾ മറിയാമ്മയുടെ മോൻ എഴുന്നേറ്റ് കേലിയാമ്മയുടെ മോൻ എടുക്കിലേക്ക് വന്നു അന്നുള്ളത്തിൽ തുള്ളിയവൻ ഇന്ന് വെള്ളത്തിൽ തുള്ളുകയാണ് സഹോദര സഹോദരി നീ ഇതുപോലെ വേണ്ട സ്ഥാനപ്പെടാ കരഞ്ഞ് 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 കണ്ണുനീരൊഴിച്ചും മറ്റും പിന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവൊക്കെ കൂട്ടുന്ന പിള്ളേരെ പോലെ ആ സമയത്തല്ല തിരുവചന പ്രകാരം അനുസരിക്കൂ 
അവനാണ് നമ്മുടെ നായകൻ ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മുടെ നായകൻ അവനെ അംഗീകരിക്കുവീൻ അവനെ അനുസരിക്കുവീൻ അവനിൽ അധിവസിക്കുവീ അവനെ അനുകരിക്കുവീൻ അനുകരണം അവൻ്റെ നാമം പകർന്ന തൈലം പോലെയാ പകർന്ന തൈലം പോലെ നാമം സെന്റിന്റെ പേർഷ്യൻ സ്പ്രേ അമേരിക്കൻ സെന്റ് നിവിയ ക്രീം പോൺസ് പൗഡർ കുട്ടിക്കുറയുടേതല്ല അത് വിശുദ്ധിയുടെ സുഗന്ധമാണ് അത് വിശുദ്ധിയുടെ സുഗന്ധമാണ് വിശുദ്ധിക്കൊരു സുഗന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ അനുഗമിക്കുന്നവർക്ക് സുഗന്ധമുണ്ട് എവിടെ രണ്ട് കോരിന്തിയർ രണ്ടിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ ഒന്ന് പറയാമോ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഇടയിലും ബാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞേ നശിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ക്രിസ്തുവിന്റെ സൗരഭ്യ വാസനയാണ് പാപത്തിനൊരു ദുർഗന്ധമുണ്ടെന്നറിയാമോ അറിയാം വയ്യെങ്കിൽ മുപ്പത്തെട്ടാം സങ്കീർത്തനം വായിച്ചു നോക്കണം എന്റെ പോഷത്വ ഹേതുവായി എന്റെ വ്രണങ്ങൾ ചീഞ്ഞു നാറുന്നു സ്നേഹിത പാപത്തിന് അളിഞ്ഞ നാറ്റമുണ്ട് വിശുദ്ധിക്കൊരു സുഗന്ധമുണ്ട് ദൈവ പൈതലേ അവർ പിൽക്രിമേജ് നമ്മുടെ പരമേശ പ്രയാണത്തിൽ നായകനെ നോക്കി യാത്ര തുടരുമ്പോൾ നിന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊരു പരദേശിയാണ് ഇവിടുത്തുകാരനല്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അബ്രഹാമിന്റെ സഹധർമ്മിണി സാറാ മരിച്ചപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ ഇപ്പോൾ വായിക്കണ്ട അവൻ ഇതൊന്ന് വായിക്കൂ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ളവൻ ഇങ്ങനെ പറയുക എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു ഹിത്യരാണ് ചുറ്റും പുറജാതികളാണ് എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു അവളെ കുഴിച്ചിടുവാൻ എനിക്കൊരു ശ്മശാന ഭൂമി അവകാശമായി തരണമേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പരദേശിയും വന്നു പാർക്കുന്നവനുമല്ലേ ഇത് കേട്ട് അന്യജാതിക്കാർ പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം പരദേശിയെ പോയാലും എന്നല്ല യജമാനനെ കേട്ടാലും നീ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രഭുവാകുന്നു അവന്റെ ഡോർ പോസ്റ്റിലുണ്ടോ എബ്രഹാം മലയാളത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷിൽ you hear us o lord you are a mighty prince among us njangale kelku yajamanane njangade idil devathinte shaktanaya oru prabhu agunu avante door post illa abraham mighty prince nenjathe eridhi vechond pogiyalle chalare avante duty avada official nenjathilla handbag illa ഐഡി കാർഡ് ഇല്ല ഗ്രാജുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല ഓർഡിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല എന്നാൽ ഇതൊന്നും വേണ്ട ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് ചുറ്റുമുള്ള സാക്ഷികൾ സാക്ഷ്യം പറയും സഭായോഗത്തിനകത്ത് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് പാട്ടുപാടി സാക്ഷിക്കുന്ന സാക്ഷ്യത്തെക്കാൾ വില മോനെ മോളെ നീ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ കെരിക്കയിലും തെക്കേലും വടക്കേലും പടിഞ്ഞാറിലും ഉള്ള നാല് വീട്ടുകാർ നിന്നെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയട്ടെ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭു അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് യോസേഫിനെ കുറിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നു യോസേഫ് ഫലപ്രദമായ ഒരു വൃക്ഷം നീരുറവിനരികെയുള്ള ഫലപ്രദമായ വൃക്ഷം തന്നെ അതിന്റെ കൊമ്പുകൾ മതിലിന്മേൽ പടർന്നു തന്നോക്കൂ മതിലാണ് ഇത് പടരുന്നതെങ്കിൽ അകത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്കും ഫലം പറയിക്കാം പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്കും ഫലം പറയിക്കാം വില്ലാളികൾ അവനെ വിഷമിപ്പിച്ചാലും അവന്റെ ഫലത്തിന് കുറവുണ്ടായില്ല ഇങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഇടയിലും നശിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലും സൗരഭ്യവാസനയായി ജീവിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ നായകന്റെ അനുയായികൾ ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ രൂത്ത് ബോബസിന്റെ വയലിൽ പെറുക്കുവാനായി വന്നു രണ്ടിന്റെ എട്ടിൽ രൂത്ത് രണ്ടിന്റെ എട്ടിൽ കേട്ടമോളെ വേറെ വയലിൽ പോകണ്ട ഇവിടെ വിടുകയും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാല്യക്കാർത്തികളോട് ചേർന്ന് കൊള്ളുവാൻ അനുവാദം കൊടുത്തു രൂത്ത് രണ്ടിന്റെ എട്ടിൽ പക്ഷെ മൂന്നിന്റെ പതിനൊന്ന് പറയുമ്പോ മകളെ നീ ചോദിക്കുന്നതല്ലോ നിനക്ക് ചെയ്തു തരാം നീ ഒരു ഉത്തമ സ്ത്രീ എന്ന് എന്റെ പട്ടണക്കാർക്ക് മുഴുവനും മനസ്സിലായി വയലിൽ ബോബസിന്റെ വയലിൽ മാത്രമാണ് കൂട്ടായ്മെങ്കിലും ബോബസിന്റെ ബാല്യക്കാരത്തോട് മാത്രമാണ് അവൾ ചേരുന്നതെങ്കിലും അവളുടെ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ സുഗന്ധം പട്ടണം മുഴുവൻ പരന്നെങ്കിൽ സുഗന്ധം പരത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടമാണ് ദൈവം മക്കൾ ഓർത്തിയ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും അരുമനാഥൻ അവന്റെ നാമം പകർന്ന തൈലം പോലെയെങ്കിൽ സഹോദര സഹോദരി ഓഫീസിൽ കമ്പനിയിൽ ഫാക്ടറിയിൽ ദേശത്ത് അരുമനാഥനെ പിൻപറ്റുന്ന വ്യക്തിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നൊരിടയിലും നശിക്കുന്നവരുടെയും സാക്ഷ്യം വേണം ഏലിഷ പ്രവാചകൻ പോകുമ്പോൾ ധനാട്ടിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ച് പറയുന്നറിയാമോ നമ്മുടെ വഴിയെ കൂടെ കൂടെ പോകുന്ന ഈ ആൾ വിശുദ്ധനായ ഒരു ദൈവപുരുഷൻ എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സാക്ഷ്യത്തിന് ഏറെ വിലയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പലരെ ആളെന്ന് തൂക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആ കഷ്ടം ദൈവ പൈതലേ അപ
ഒറ്റക്കലല്ലേ പോയത് രണ്ടുപേരും ഒരു പിച്ചോ പോകത്തുള്ളൂ എപ്പോഴും ഉണ്ട് കേകസി കൂടെ 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 അപ്പച്ച 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 എന്ന് പറഞ്ഞ മസലം തിരുമി എണ്ണയും ഇട്ട് പോളിഷ് ചെയ്ത് തുണി ഇറക്കി കൊടുത്ത് നടക്കുക പക്ഷേ അവൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർ അവൾ പ്ലൂറൽ ഉപയോഗിച്ചില്ല നമ്മുടെ വഴിയെ കൂടെ കൂടെ പോകുന്ന ഇവർ രണ്ടുപേരും വിശുദ്ധന്മാരായ ദൈവപുരുഷന്മാർ പറഞ്ഞില്ല അവൾക്ക് മനസ്സിലായി മുമ്പേ പോകുന്നവൻ ദൈവ പുരുഷൻ പുറ പോകുന്നവൻ പുരുഷൻ ആണാന്ന് മാത്രം മനസ്സിലായി ഈ സാക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും ആകയാൽ ജോസേഫിന്റെ സാക്ഷ്യം അബ്രഹാമിന്റെ സാക്ഷ്യം രൂത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം ഏലിഷയുടെ സാക്ഷ്യം പോലെ ദൈവ മക്കൾ നടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഒരു ഐശ്വര്യം വേണം നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയൊരു ഐശ്വര്യം വേണം അറിയാമോ മുഖത്ത് ഷേവ് ചെയ്തേച്ച് പകുതി ഷേവ് ചെയ്തേച്ച് പകുതി ഇട്ടേക്കുക എവിടുന്ന ഈ പകുതി ഷേവിങ് വന്നത് രണ്ട് സമൂഹേൽ പത്താം അധ്യായം നാലും അഞ്ചും ഫ്രഞ്ച് കട്ടിങ് മുറുകി ടട്ടിങ് ഇതിന്റെ എവിടാ വന്നെന്ന് നോക്കി രണ്ട് സമൂഹേൽ പത്തിന്റെ നാലും അഞ്ചും നോക്കി രണ്ട് സമൂഹേൽ പത്താം അധ്യായം അപ്പോൾ ഹാനോൻ ദാവീദിന്റെ വൃത്യന്മാരെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് അവരുടെ താടിയെ പാതി ചെലപ്പിച്ച് ഇവിടെ തിരക്കും ഇവിടെ തിരക്കും താടി ചെലപ്പിച്ച് പകുതി ചെലപ്പിച്ച് ഫുൾ ഷേവ് ചെയ്യാതെ പിന്നെ അവരുടെ അങ്കുകളെ നടുവിൽ ആസനമരം മുറിപ്പിച്ച് അയച്ചു അയച്ചു ഇത് ദാവീദ് കേട്ടപ്പോ എന്തോ പറഞ്ഞു ദാവീദ് രാജാവ് ഇതറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പുരുഷന്മാർ ഏറ്റവും ലജ്ജിച്ചിരുന്നത് ഏറ്റവും നാണം കെട്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ അടുക്കൾ ആളയച്ചു ആളയച്ചു നിങ്ങളുടെ താടി വളരും വരെ നിങ്ങളുടെ താടി ശരിക്ക് വളരുന്നത് വരെ ോവിൽ താമസിക്കും അയ്യോ പുറത്തിറങ്ങില്ലേ അപമാനമാണ് ഹമീൻ ദാവീദ് രാജാവ് അമ്മോൻ രാജാവിന്റെ മരണശേഷം മോന്റെ അടുക്കളോട്ട് ആളെ വെച്ചതാ നിന്റെ അപ്പൻ ജീവനോട് ഇരുന്നപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ മിത്രങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൻ മരിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പോയി അപ്പോഴും അവനെ തെറ്റി തെറിച്ചിട്ട് പ്രത്യന്മാരോട്ട് പിടിച്ചു കുനിഞ്ഞു നിർത്തി പകുതി ചെരപ്പിച്ചിട്ട് വിട്ടു ഇതിന്ന് അന്ന് അപമാനമായിരുന്നു ഇന്ന് അഭിമാനമാണ് എന്റെ യുവാവേ ലേവി ആ പത്തൊൻപതിന്റെ ഇരുപത്തേഴ് വായിച്ചു നോക്കണം നീ താടിയുടെ അറ്റം വിരൂപമാക്കരുത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വിരൂപമാക്കി കൊണ്ടു വന്ന അതേ മുറുകി തട്ടി കോഴി കാഷ്ടം പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഒന്നിന്റെ വിരൂപമാക്കുന്നത് പെന്തക്കോസ്റ്റ് യുവാക്കന്മാർക്ക് ചേർന്നതല്ലോ അവർ പിണ പറയട്ടെ നാം പരദേശികൾ പ്രവാസികൾ ആകയാൽ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു ഐശ്വര്യം വേണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആകയാൽ നോക്കൂ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്തുവാ മോശ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇത് എബ്രായ പൈതങ്ങളിൽ ഒന്ന് നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ ജനം പറയട്ടെ എബ്രായ പൈതങ്ങളിൽ ഒന്ന് പശയും കീലും തേച്ചത് മോ കൊച്ചന്റെ ദേഹത്തല്ല പെട്ടിയുടെ ദേഹത്താണ് പെട്ടിക്കടിക്കേണ്ടത് പെട്ടിക്കടിക്കണം കുട്ടിക്കടിക്കേണ്ടത് ദൈവം അടിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് ദൈവത്തിന് പെട്ടിക്കടിക്കേണ്ടത് കുട്ടിക്കടിച്ച് കൂട്ടിക്കൊഴിക്കരുത് മനസ്സിലായോ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ പുത്രിമാരുടെ നടപ്പും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാ നോർക്കണം ദൈവത്തിന് സ്വത്രമുണ്ടാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞ ഒരു പാക്കറ്റിൽ മൂന്ന് സാധനം വരുക ഒന്ന് നിങ്ങളാ രണ്ടേറെ കണ്ണ് മൂന്ന് കഴുത്ത് നീട്ടുക ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ വിചാരിച്ചത് കോഴി മുട്ടയിട്ട് വെച്ച് നീട്ടുമല്ലോ ഞാൻ മുട്ടയിട്ട് ഏ എന്ന് പറയാം പിന്നെ വിചാരിച്ചത് പൂവൻകോഴി പൂവൻ നേരം നീട്ടുമല്ലോ പൂവൻകോഴി പക്ഷെ ഒത്തിരി പുസ്തകം വായിച്ച് റിസേർച്ച് ചെയ്തു ഈ കഴുത്ത് നീട്ടുന്ന പിന്നെ മനസ്സിലായത് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഹമേൻ ബ്ലൗസിന്റെയും ചുരിദാറിന്റെ കഴുത്തിന്റെ ഇറക്കം താഴോട്ട് താഴുമ്പം കഴുത്ത് നീണ്ടു വരും മക്കളെ നേരത്തെ തന്നെ നീട്ടിയാ അതും മാ അതിനോട് വിട പറഞ്ഞവർക്കായി ഇത് ബാബേൽ പുത്രിമാർക്ക് കൊള്ളാം മിസ്രൈം പുത്രിമാർക്ക് കൊള്ളാം സോതോം പുത്രിമാർക്ക് കൊള്ളാം ഞാൻ അമേരിക്ക സഞ്ചരിച്ചു വെറച്ചു പോയി എഴുതപ്പെടാത്ത ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ എന്തെന്നറിയാമോ കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ ബ്രൈറ്റ് ഗ്രൂം വരുമ്പോൾ ആരും എഴുന്നേക്കണ്ട കുരിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി കാരണം അവൻ ഡ്രസ് ചെയ്താൽ വരുന്നത് എന്നാൽ ബ്രൈഡ് വരുമ്പോൾ ബ്രൈഡൽ എല്ലാവരും എഴുന്നേക്കാൻ പറയും കാരണം എന്നെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ക്ലോത്ത് ദേഹത്തുള്ളൂ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് മൂടുപടം ഇങ്ങനെ എഴയുവ എഴയുവ തറ തുടയ്ക്കാൻ അത് കാണാൻ രസമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ബ്രൈഡൽ മാർച്ചേ ഉള്ള അവിടെ ബ്രൈഡ് ഡൂ മാർച്ചില്ല ബ്രൈഡൽ മാർച്ച് എഴുതിയേക്കണം തുണിയില്ല എന്നല്ല അഞ്ച് ബ
സൈഡ്ലെസ് ബാക്കിലെസ് വയർലെസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മാർവലസ് മാത്രമല്ല പേരന്റ്സ് ആർ ഹെൽപ്ലെസ് ചിൽഡ്രൻ ആർ ഹോപ്ലെസ് എല്ലാം ലസായി പോയി സീഹൻ പുത്രിമാരേ നിങ്ങൾക്ക് അത് യോഗ്യമല്ല വചനപ്രകാരം വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ ജാതികളോട് ഇട കലരുത് കരാഞ്ഞ സ്ത്രീ കരഞ്ഞതുപോലെ കരയാൻ അമ്മമാർ വരണം എന്റെ മകൾക്ക് ഭൂതോപദ്രവാദി കഠിനമായി പോയി നാഥ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ഈ അമേരിക്കയിൽ പോയത് പക്ഷെ ഭൂതോപദ്രവം കഠിനമായി കരയുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും നിലവിളിക്കും നിലവിളി നിർത്തരുത് നമ്മുടെ തലമുറ മടങ്ങി വരട്ടെ മടങ്ങി വരട്ടെ മടങ്ങി വരട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനോട് പോരാടുന്ന ജഡമോഹങ്ങളെ വിട്ട വിട്ടകന്ന് ജാതികൾ നിങ്ങളെ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരെന്ന് വിളിക്കും തോറും അവിടെ ഇടയിൽ നടപ്പ് നന്നായിരിക്കണം ക്രിസ്തു അത്രേ നമ്മുടെ നായകൻ അവനത്രേ പ്രകാശം വരുത്തുന്ന നക്ഷത്രം അവനത്രേ പാപത്തിന്റെ കല നീക്കുന്ന ഉയർത്തപ്പെട്ട താമര സർപ്പം അവനെ അംഗീകരിപ്പി അവനിൽ അധിവസിപ്പി അവനെ അനുസരിപ്പി അവനെ അംഗീകരിപ്പി മാത്രമോ അവന്റെ വിനയം ഫിലിപ്പിയാലേഹനും രണ്ടിന്റെ അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് വരെ നോക്കിയ കാണാം ക്രിസ്തുവേഷുള്ള ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അവൻ ദൈവ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചോളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപമെടുത്തു മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിടങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശില മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമം നൽകി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷണം അറിയാമോ എന്നാൽ അതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നവൻ യശയ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം പതിനാലിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ലൂസിഫിയറിനെ കുറിച്ച് കാണാം ോട് സമനാകും മേഖോനതകൾക്ക് മീര് കയറും നക്ഷത്രങ്ങളെ ഇടയിൽ കൊണ്ട് എന്ന് എന്റെ സിംഹാസനം സ്ഥാപിക്കും അവനെ കുറിച്ച് രണ്ട് തസോണിക്ക് രണ്ടിൽ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്ന എതിരാളി മറ്റുള്ളവർ മുൻപിൽ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുവാനായി ഹാമേ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്ന സഹോദര നിന്നിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് ഇല്ല ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചോളെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപമെടുത്ത ക്രിസ്തു ദൈവത്തോട് അതേ ദൈവ സന്നിധിയിൽ ഏറ്റവും ഉയർത്തപ്പെട്ടു എല്ലാം മുട്ടും മടക്കി അവൻ ആരാധിക്കാൻ പോകും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിന്റെ ഇടത്തെ കൈയ്യുടെ കുഴയ്ക്ക് പൾസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ഹാർട്ടിന് ബീറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നീ ശ്വാസം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നിന്റെ മുട്ടു മടക്കി യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് പറഞ്ഞു ഉക്കുകൊള്ളൂ മെയിൻ ഇന്ന് എല്ലാവരുടെ മുട്ടു വളയത്തില്ല കാരണം എഴുപത്തോ ഏറെ ആയാൽ എൺപത് മാത്രം എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടു വളയാൻ പ്രയാസമാണ് സോർ ടൈം ചെയ്യുമല്ലേ പിന്നെ കൂടാതെ വണ്ണം കൂടി പോയാൽ മുട്ടു വളയത്തില്ല മൂന്ന് അർത്രൈറ്റിസ് വാതരോഗം കൂടിയാൽ മുട്ടു വളയത്തില്ല നാല് അഹങ്കാരം കൂടിയാലും വളയത്തില്ല അറിയാമോ നാല് കാരണമാണ് മുട്ടു വളയാത്തത് പ്രായം കൂടിയാൽ വളയില്ല വണ്ണം കൂടിയാൽ വളകയില്ല രോഗം കൂടിയാൽ വളകയില്ല അഹങ്കാരം കൂടിയാൽ വളകയില്ല ഈ പ്രശ്നമെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തീരാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും എല്ലാ നാവും യേശു കർത്താവ് നേറ്റു പറയും എന്ത് തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തിയ ഗുരുവിന്റെ മനോഭാവം നോക്കൂ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ ജോൺ ത്രീ ടു ഫൈവ് പിതാവ് സകലവും തന്റെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും താൻ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നുവെന്നും യേശു അറിഞ്ഞു യേശു അറിഞ്ഞിരിക്കെ അത്താഴത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് വസ്ത്രം ഊരി വെച്ചു ഒരു തുവർത്തെടുത്ത് അരിയിൽ ചുറ്റി മേലങ്കി ഉരിഞ്ഞു വെച്ച് ഒരു തുവർത്തെടുത്ത് അരയിൽ ചുറ്റി പിന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുകുവാനും ആ മെയിൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാല് കഴുകുവാനും അരയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന തുണി കൊണ്ട് തുവർത്തുവാനും തുടങ്ങി ഈ മനോഭാവമുള്ളവരിലാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവസിക്കുന്നത് കൂട്ട സഹോദരനെ ഇടിച്ച് താഴ്ത്തി തരിപ്പണമാക്കി നീ വലിയവനാണെന്നുള്ള പ്രൊമോഷൻ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നവരിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് വിനയപ്പെടുന്നവൻ അവരന്റെ കാല് കഴുകി തുടയ്ക്കാൻ മനസ്സുള്ള വ്യക്തിയാണ് ക്രിസ്തു വസിക്കുന്നത് 
തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്ന എതിരാളിയുടെ ആത്മാവിന് പ്രമോഷൻ നടത്തരുത് മക്കളെ സ്തോത്രം 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 തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തിയ മഷികയുടെ ആത്മാവ് വരട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്റെ വേദനയോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുന്ന മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് നടത്തണം അടിസ്ഥാന വേദോപദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ വ്യാക്കന്മാര് വിവിധ ഇടങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രൊമോഷണൽ മീറ്റിംഗ് അവരെ ഉയർത്താനല്ല പെന്തക്കോസ്റ്റിന് സത്യ ഉയർത്തുവാ വീണ്ടും ജനനം ജല സ്നാനം ആത്മസ്നാനം വിശുദ്ധ ജീവിതം വേർപാട് ഈ വിധത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ഉയർത്തുവാൻ സുവിശേഷം ഉയർത്തുവാൻ ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുവാൻ പ്രൊമോഷണൽ മീറ്റിംഗ് നടത്തട്ടെ തങ്ങളെ തന്നെ ഉയർത്തുവാൻ പ്രൊമോഷണൽ മീറ്റിംഗ് വേണ്ടി ചുറ്റി തിരിയുന്ന പാനൽ പി ശാതുക്കളെ പമ്മ കടത്തുവി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാബിലോണിലെ ഉപദേശത്തോടെ ലയിച്ചു വഷളായി പോയി പിടിക്കട്ട് പടക്കം കമ്പം കോഴിവെട്ട് പെരുന്നാൾ ശ്രാക്തം ഇങ്ങനെ ദുഷിച്ച ദുഷ്പ്രവണത അതിപരിപൂർണമായി നീക്കുവാൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായി അതാ പെന്തക്കോസ് അതാ പെന്തക്കോസ് ഇന്ന് ദുഷിച്ച പെന്തക്കോസ്റ്റിന്റെ പ്രവണതകളിൽ നിന്നും ഒരു പെന്തക്കോസ്റ്റ് വേർപെടേണ്ട കാലമായിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുവീൻ ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുവീൻ ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുവീൻ തങ്ങളെ തന്നെ ഉയർത്തുവാൻ അച്ചടിച്ച നോട്ടീസുമായി നടക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അടുക്കൽ നീ നിൽക്കരുത് അത് വാങ്ങുന്നവൻ ശമിക്കപ്പെട്ടവൻ അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നവൻ ശമിക്കപ്പെട്ടവൻ അത് വാരി തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ മനസ്സിലായോ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കൂ നമുക്ക് ഉയർത്തുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് ഞാനോ ഭൂമിയിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും എങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കും ദൈവം കൃപതെന്ന് മുപ്പത്താറ് പുസ്തകങ്ങൾ രീതി ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ചില ബുക്ക് സ്റ്റോളുകളുണ്ട് തേജസേറി ശുശ്രൂഷ ക്രിസ്തീയ സഭ നേതൃത്വം അവിടെ ഈ വിഷയങ്ങൾ വിശദമായി പ്രസ്താവിച്ചത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഇനിയും ഭരിക്കുന്നില്ല ക്രിസ്തീയ സഭ നേതൃത്വം തേജസേറി ശുശ്രൂഷ യോഹൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനോ കുറയണം അവനോ വളരെയണം സ്വയം ഉയർത്തിയവരാര് ശമിക്കപ്പെടാതിരുന്നിട്ടുള്ളൂ അറിയാമോ ഉയർത്തിയ എതിരാളി ലൂസിഫർ അഥോ ലോകത്തോളം താണ് പോയി നമുക്കൊരു പേരുണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ബാബൽ കോട്ട കെട്ടിയവർ ചിന്നിച്ചിതറിച്ച് അഡ്രസ് ഇല്ലാക്കിയ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ദാവിയിൽ നിന്ന് ജനത്തെ തങ്കലേക്ക് വശീകരിപ്പാൻ കപടതന്ത്രം പ്രയോഗിച്ച അപ്ഷാലവിനെ ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്ക് ഇടയ്ക്ക് തൂക്കി കൊന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം മനസ്സിലാക്കിയോ നിങ്ങൾ ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വയം അഹങ്കരിച്ചവരാരും നന്നായിട്ടില്ല അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികൾ അഞ്ചാമത്തെ നോക്കൂ മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തേഴ് വാക്യങ്ങൾ ഇനി പുതിയ നിമിത്തത്തിലേക്ക് വരാം ഈ നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ യൂദാസ് എന്നവൻ എഴുന്നേറ്റ് താൻ മഹാൻ എന്ന് നടിച്ചു അവനോട് മഹാൻ എന്ന് നടിച്ചു ഏകദേശം നാനൂറ് പുരുഷന്മാർ അവനോട് ചേർന്നു നാനൂറ് ഓട്ടവന് കിട്ടി ഇന്ന് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എത്രയും കിട്ടിയ അറിയാമോ ഇന്ന് നാപ്പത് ലക്ഷത്തിന് തുല്യമാണ് അവന് മോഹോൻ എന്ന് നടിച്ചു നാനൂറ് പേരെ കൊടുത്തിണക്കി അടുത്തത് എങ്കിലും അവൻ നശിക്കയും അയ്യോ അവൻ നശിക്കയും അവനെ അനുസരിച്ചവർ എല്ലാവരും ചിന്നി അതിന്റെ പുറയ പോയവര് ചിന്നിച്ചിതരാൻ പോകുകയാണ് മക്കളെ അടുത്ത വാക്യം യൂദാസിന്റെ വീഴ്ച അടുത്തത് ശേഷം അതിനുശേഷം ഗലീലക്കാരനായ ഗലീലക്കാരനായ യൂത യൂത ചാർത്തലിന്റെ കാലത്ത് കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് ജനത്തെ തന്റെ പക്ഷം ചേരുവാൻ വശീകരിച്ചവന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്റെ കൂടെ ചേർക്കുവാൻ വശീകരിച്ചു അടുത്തത് അവനും നശിച്ചു അവനും നശിച്ചു അവനെ അനുസരിച്ചവരൊക്കെ അവന് വോട്ട് കൊടുത്തവരെല്ലാം നശിച്ചെങ്കിൽ ഈ പാപത്തിൽ പങ്കാളികളാകാതെ ധൈര്യത്തോടെ മുഖത്ത് നോക്കി നോ എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമാകണം യേശുവിനെ ഉയർത്തേണ്ടതാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം യേശുവിൽ ഉയർത്തേണ്ടതാണ് പ്രമോഷൻ മീറ്റിംഗിന് പാതൽ വരുമ്പോൾ ദൈവമക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂടണം നടുക്കിരുത്തണം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പേര് പറയാൻ പറയണം ലൂസി പേർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി മേലാതെ ഈ ശരീരത്തിൽ കയറുന്നു പറഞ്ഞ് ഇറക്കിവിടാൻ തന്റെ അടമുള്ള വരും മുന്നോട്ട് വരട്ടെ ക്രിസ്തുവാണ് ഉയർത്തപ്പെടുന്നത് ഞാനോ ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ആകർഷിക്കും അറിയാമോ പൊടിയും വെണ്ടിയുമായി ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അബ്രഹാമിനെ ദൈവം ഉയർത്തി ഒരു ചെള്ള് ഒരു ചത്ത നായെ പോലെ അല്ലേ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ദാവിദിനെ ഉയർത്തി ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദം കഴുകി അവരെ തുടയ്ക്കുവാൻ മനസ്സ് വെച്ച യേശുവിൻ ദൈവത്തെ ഉയർത്തപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് വേണോ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് വേണോ അവനെ അനുകരിപ്പീ ദൈവ വൈതലേ ക്രിസ്തു അത്ര 
നമ്മുടെ നായകൻ ലോകമേ ശ്വാസികളെ അവനെ അംഗീകരിപ്പീ അവനിൽ അധിവസിപ്പീ അവനെ അനുസരിപ്പീ അവനെ അനുകരിപ്പീ ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ക്ഷമയുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ ക്ഷമയുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ ആമേ 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 അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആലോചന കർത്താവ് തന്നത് ഓർത്ത് നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നമുക്ക് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ഉപയോഗിച്ച് ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ദൈവ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പഴയ ആദ്യ ബന്ധക്കോസിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ജനം കടന്നു വരേണ്ടതിനാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവശ്യം പ്രാപിച്ച് വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ ചേർക്കാൻ കർത്താവ് വരുന്നു ദയവായി ആരും എഴുന്നേറ്റ് പോകരുത് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ പോകാവൂ എന്ന് ഓർപ്പിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥിക്കാം രാജീവ് പോക്കാല നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കഞ്ഞുള്ള ദൈവമേ സർവസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ വളരെ മനോഹരമായ രാത്രിക്കായി നന്ദി പറയുന്നു വന്ന സമയം ഇതുവരെയും അങ്ങനെ ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ പന്തിൽ മോശ പിറ്റത്ത് ഉയർത്തിയതുപോലെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട കർത്താവിനെ ഉയർത്തുവാൻ നടത്തിയ ഭാഗ്യത്തിനായി സ്തോത്രം രാത്രി പാപിക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ പിന്മാർക്കാർ മടങ്ങി വരട്ടെ ചില സ്നാനപ്പെടാൻ തീരുമാനിക്കട്ടെ കേട്ട വചനങ്ങൾ ജീവിതത്തിന് ശുദ്ധീകരണത്തിനും അനുഗ്രഹത്തിനും കാരണമാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചന സംശയ ദാസന്മാർ ഇരുവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണമേ രക്കോയിസാറിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക യോഗൽ മനോഹരമായി ലീഡ് ചെയ്യുവാൻ ദാസനെ ബലപ്പെടുത്തിയതിനായി സ്തോത്രം ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ എല്ലാ ദേവദാസന്മാർക്കായി സ്തോത്രം പ്രായമുള്ള പിതാക്കന്മാർക്കായി സ്തോത്രം വന്ന് ഓർഡിനൻസിനായി സ്തോത്രം കർത്താവ് ഈ മഹായോഗ തീരുന്നതിന് മുമ്പായി ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ പന്തലിൽ നടക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കും ായിട്ടുമാകണമേ